Bonjour Graciela. Bonjour Et Pascal. Bonjour, bonjour Laetitia. Bonjour Laetitia. <rire> voilà Graciela, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Enchantée. Enchantée. Et nous t'invitons à nous exposer sur les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant bien sûr par la santé. Alors, au niveau santé, euh, j'ai des problèmes au niveau du rein gauche où j'ai un kyste sur le rein et qui écrase les forces rénales. Et donc, euh, ça me provoque euh, en fait euh, des arrêts pipi, on va dire, clairement, et des douleurs au niveau du rein. Ok. Ok. Ensuite Ensuite, au niveau de la vessie, j'ai été opérée. On m'a fait euh, plusieurs opérations et j'ai toujours, euh, là je recommence, j'ai encore une fois mal au ventre, mal au ventre. Et on me dit que c'est la vessie, on me dit que c'est la plaque qu'on m'a mis euh, qui a certainement bougé, voilà. Donc on t'a mis une plaque alors Oui, on m'a mis une plaque, ouais, pour me relever la vessie, quoi. Mmh. Une et plaque donc, euh, métallique Métallique, oui. Ah oui, d'accord. Mmh. Voilà. Okay. Parce que oui. le problème des vessies, c'était qu'un problème de douleur, il y avait autre chose Non, non, j'avais, euh, en fait, je ne pouvais pas boire de, de même pas euh, une goutte de vin rouge, genre, que j'étais tout de suite euh, en train de faire pipi du sang. Donc, on m'a emmené plusieurs fois à l'hôpital, ouais, ouais, et on m'a vidé la vessie parce que je ne pouvais pas, c'était impossible. D'accord, mais que pour le vin rouge ou pour tout liquide Que pour le vin rouge. Ah oui Apparemment, je suis faite à l'envers, parce que normalement, c'est le vin blanc qui provoque ça. Ah, <rire> mais bon, moi, ouais. c'était le vin rouge, ou alors euh, des fortes cystites, mais qui venaient vraiment euh, comme ça, quoi. Mais alors, euh, à faire viser la vessie, quoi, en allant aux urgences à l'hôpital. Ah oui. Okay, Donc, quand bon. il m'a opéré, en fait, il m'a fait, il m'a dit, je vous fais quatre opérations en une. Voilà. Donc, il a aussi traité la vessie à l'intérieur. Alors, dire ce qu'il a fait, euh, il y a oui. plus qui sait, hein. Oui, c'est sûrement technique. Ok, bon, on verra ça. Ok, voilà. autre question Eh bien, la colonne vertébrale, j'ai eu 12 heures d'opération. Ah, Et là, oui. ils sont passés par le ventre. Je faisais partie des 10 les plus graves. 90 ils passent par le dos, 10 par le ventre. Et j'ai prothèse, prothèse et cage discale. Et aujourd'hui, ben, j'ai très, très mal dans le bas, où on voulait me refaire une arthrodèse il y a deux ans, que j'ai refusé étant donné que j'ai des tiges de partout, et que si on me touche la moelle épinière, ben, je reste paralysée. Et le haut du dos, au moment où on m'a opéré il y a dix ans, je n'avais pas compris pourquoi on me disait, au moment-là, parce que je ne souffrais pas du haut du dos au moment-là, on m'a dit, écoutez, si un jour euh, on veut vous toucher le haut du dos, il ne faudra jamais vous laisser faire, parce qu'il y a deux solutions. C'est la paralysie ou la mort. Voilà. Donc, ne touchez pas le haut du dos. Mais je ne savais pas pourquoi on me parlait tellement du haut du dos et on me mettait tellement en garde. Et en fait, aujourd'hui, je comprends. Parce qu'aujourd'hui, je souffre énormément du haut du dos. Et en fait, pourquoi la relation, elle est toute simple. C'est que le haut du dos, c'est lui qui travaille aujourd'hui. Et le bas du dos, bah, il est tellement figé avec tout ce qu'ils m'ont mis, bah, il ne bouge plus, lui. Donc, c'est le haut du dos qui travaille. Et le haut du dos, aujourd'hui, il est épuisé. Quoi. Donc, je souffre... Bon. Je suis obligée de m'allonger régulièrement euh, dès que j'ai trop trop mal. Bon, la race. D'accord. Mmh. Mmh. Bien, bien, bien. Voilà. Et c'était quoi le problème de la colonne de qui, qui a nécessité 12 heures d'opération Tu avais quoi En là fait, j'étais au bord de la paralysie. Je on en fait, on m'a dit, après mon opération, euh, le professeur, il est venu dans la, dans la chambre, il était entouré euh, de quatre autres chirurgiens. Et il m'a dit comme ça, comment c'est possible Il m'a regardé, euh, j'étais complètement avec euh, tout ce qu'on voulait là autour, euh, pompe à morphine, euh, tout ce qu'on veut, des poches de sang, enfin la totale. Et il m'a dit, comment c'est possible d'avoir une colonne aussi pourrie que la vôtre Vous m'excusez que j'emploie le mot pourri. Voilà. Wow. Voilà. Mmh. voilà. Ah oui. ouais. Et voilà, donc euh, la colonne, c'est pourri. Bon. Bon, on verra ce qui se passe. Mmh. Okay. Autre point ben, Au niveau des, des dents, on m'a fait une greffe d'os. Parce qu'en ah. fait, suite... Moi, j'ai un seul implant, hein, j'en ai pas 50. Mais pour cet implant-là, j'ai fait une septicémie. Hein. J'étais opérée en urgence. Mais en urgence, je suis arrivée à l'hôpital, je crachais du sang. 
et j'ai demandé à l'accueil où, où je peux trouver un ORL. Et je crachais du sang comme ça. Et on m'a dit, euh, montez au deuxième étage, vous trouverez l'ORL. Et au moment où la porte de l'ascenseur s'ouvre, c'était un vendredi après-midi à 15h, mais un monsieur habillé normal qui me dit, vous cherchez quoi, vous cherchez qui ben, J'ai dit, je cherche l'ORL. Il me dit, c'est moi, qu'est-ce qui vous arrive Et je lui montre mon mouchoir. Il me dit, je remonte avec vous. Il remonte avec moi, il appelle deux internes, il dit euh, « faites-lui tout de suite une prise de sang, je veux savoir ». Hop, 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 au bloc opératoire, dès le résultat de la prise de sang, opéré d'urgence, j'avais déjà le pu qui était monté là, enfin la totale. Et le lendemain matin, il est rentré dans la chambre, véridique, il a ouvert la porte, il me regarde, il me dit « vous savez madame, vous devez avoir un sacré ange gardien, vous hein. ». Voilà, et là j'ai répondu du tac au tac, oui, ma mère. et il m'a fait « ah ». Voilà. Tu, tu as dit quoi C'est ta mère, c'est ça que tu as dit Oui, j'ai répondu, c'est ma mère. Ah, tu penses avoir ta mère comme ange gardien J'ai dit ça, voilà, comme ça. <rire> je, mais c'était sorti euh, naturellement, quoi. Je lui ai dit, c'est ma mère. Voilà, il m'a regardé, il m'a fait, ah, bon, bah, ok, <rire> si vous le dites. Et là, euh, donc, on m'avait fait une grève d'os aussi. Et là, j'ai rendez-vous demain parce que j'ai hyper mal, hyper mal, hyper mal où j'ai eu la grève d'os. Donc, euh, j'ai toujours un problème qui revient, qui revient... Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Si on regarde bien, c'est un peu… Euh, voilà. Ok. Mm -hmm. Bon, on verra ce qu'on peut faire de notre côté. Voilà. Okay. voilà. Comme je dis toujours, on essaye tout, mais je ne promets rien. Hein? Oui, oui. oui. <rire> voilà. Voilà. Bon, c'est les gros poids qui me, vraiment me chagrinent au niveau santé. Voilà. Comment tu en as d'autres ou c'est que ça Oh, mamie on m'a appareillé la nuit avec un appareil parce que, soi-disant, je fais beaucoup d'apnée du sommeil, mais je ne supporte pas l'appareil. C'est le cardiologue qui m'a mis ça en route, mais honnêtement... Il faut, euh... faut quand même parler de l'apnée du sommeil. Oui, il faut le réparer. Ça. Hein oui, oh. apnée du sommeil, ok. Voilà. Ensuite, tu as d'autres choses que tu n'as pas dit Non, c'est tout, je pense. Le reste, c'est... C'est voilà. quoi le reste Non, non, mais il ne faut pas négliger. Oh. Qu'est-ce que tu as d'autre non, non. En fait, euh, je suis allée faire une radio euh, de l'épaule parce que ça fait des mois que j'ai du mal à bouger le bras droit. Et on m'a dit ce matin qu'en fait, on a un os là sur l'épaule qui normalement est lisse. Et chez moi, il fait un bec. Et en fait, quand je bouge le bras, en fait, c'est ça qui provoque. Et donc, euh, il faudrait que je fasse, on m'a dit, des infiltrations, de la kiné, etc. Mais je ne suis pas chaude pour les infiltrations parce que je fais des réactions. Voilà. Et, et tu ne voulais pas en parler je ne sais pas pourquoi. <rire> bon, tu as d'autres choses encore que tu as sous le tapis non, ou pas c'est bon. C'est bon. Il ouais. bon, bon. faut en profiter. Hein. Non, mais c'est vraiment les poids les plus, plus importants. Bon, alors, tes autres questions, c'est quoi Alors, mes autres questions. Alors, euh, en fait, quand je suis née, je suis née avec le cordon. Donc, on a dû me réanimer. Je dis ça qu'on ouais. ça. Et on m'a... En fait, ce pas mes parents qui m'ont élevée parce que ma mère euh, est tombée malade au départ, et c'est ma tante avec mon oncle qui m'ont pris, qui devait me garder, jusque quand ma mère pouvait me récupérer. J'étais la sixième. Hein. Et en fait, euh, bah en fait, ma tante et mon oncle m'ont toujours gardée, et ma mère a eu encore deux autres enfants derrière, mais euh, moi, je n'ai pas été élevée chez mes parents. Ok, alors, bon, tu me racontes l'histoire, c'est bien, mais oui. c'est quoi le problème en fait aujourd'hui Ce qui m'intéresse, c'est le problème d'aujourd'hui, que tu ben, relis apparemment à cet événement. Pas... Mais ça Moi, peut je être un abandon. Comment je, je ressens en permanence un abandon. Ah, un sentiment d'abandon. Mm -hmm. D'accord. Oui. Ok, et ça, ça se joue dans tes relations, je suppose Oui, ça se joue dans mes relations. Ce sentiment d'abandon, je pense que même si je ne veux pas consciemment, mais je pense que inconsciemment, je, je dois le faire ressentir. Parce que j'ai deux filles et actuellement, ça fait un mois-ci, ça fait un an, que mes deux filles ne me parlent plus. D'accord. Et donc, tu as conclu que c'était par rapport à ce sentiment d'abandon Je ne sais pas, ou d'autres réactions. Alors, 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 tu vois, je préfère que tu, plutôt que de partir sur des suppositions. Mmh. Tu me dis plutôt le problème, par exemple, tu me dis, ben voilà, mes deux filles, deux filles ne me voient plus depuis un an, mm -hmm. euh, ben j'aimerais savoir pourquoi. Oui, voilà, j'aimerais savoir pourquoi. On verra ailleurs, hein, tu vois. J'aimerais savoir pourquoi. Voilà. Hein oui. Donc ça, c'est la question des deux filles. C'est la question des filles. Okay. ok. 
Et donc, si j'ai bien compris, par rapport à ta relation, tes relations amoureuses, c'est la même chose Il y a un truc qui se répète les deux, les deux premiers mariages, j'étais trompée et battue. Les deux. Oui. Et avec la personne avec qui je suis, euh, là, c'est différent. Il n'y a pas de ce problème-là. Il y a son ex en permanence qui me fait de la magie noire sur moi. Ah, marrant. Et ça a été vérifié. Hein. Ça a été vérifié. OK. Et elle me fait de la magie noire alors que je n'ai rien à voir avec leur divorce. Hein. Je l'ai connu, euh, il était déjà divorcé, euh, c'était des gens que je ne connaissais pas. Je veux dire, euh, il, ça faisait déjà quatre ans qu'il était séparé, divorcé, tout. Euh, je veux dire, j'ai rien à voir. Hein. Ce n'est pas comme si moi, j'étais venue euh, la briseuse de ménage. Non, 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 non. Qu'on se comprenne ah, bien, je n'ai rien à voir avec eux. Et elle me fait de la magie noire depuis le début. De, depuis combien de temps que tu es avec lui euh, Ça va faire 18 ans, mois de janvier. 18 ans Tes problèmes ont commencé à ce moment-là ou c'était avant déjà J'en avais un petit peu, mais euh, on va dire que j'en ai eu beaucoup. De toute façon, tout ce qui est colonne vertébrale, tout ce que j'ai énuméré là, je l'ai depuis que je suis avec lui. Je n'avais pas avant. Ah, hein. eh ben, c'est ça qu'il faudrait me dire, d'accord. Oui, voilà. J'avais rien avant. Ah, ok. Ah, bon. Autre point euh, Oui. Euh... Qu'est-ce que je peux vous bon, Je vais regarder ma feuille parce que j'avais noté. Donc, on en est... Donc, Les problèmes de... Trois. C'est le troisième point-là. Mmh. Donc, euh, par rapport à mes, à mes filles, donc ça, c'est la question. Et ensuite, euh, par rapport à... j'ai bah, Du coup, j'ai aussi beaucoup de problèmes de tribunaux concernant un commerce, parce que je me suis reconvertie euh, juste avant euh, d'être en retraite, quoi. J'avais ouvert un magasin et là, pareil. Moi qui n'ai toujours euh, jamais eu de problème dans le travail, depuis que je suis avec lui, j'ai eu que des problèmes dans le travail aussi. En fait, j'ai eu des problèmes dans tout. D'accord. Okay. Que ce soit travail, que ce soit euh, avec mes enfants, que ce soit euh, dans le financier, que ça... dans tout. Dans tout. Mmh. Depuis que je suis avec lui, c'est un cauchemar. Mmh. Ok. Ok. Ouais. Quatrième question euh, La quatrième question, c'est est-ce que est-ce qu'un jour tout ça va s'arrêter bah, On est là pour ça. Ouais. Donc, donc ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. Est-ce est question. Question. Est que je vais déménager Alors, on ne va pas te faire de la voyance. Mmh. Non. non. Donc, on ne parle que de moi-même. Voilà, alors c'est-à-dire que ça c'est une possibilité, ça va dépendre de toi, mmh. dans la mesure où tu seras nettoyé, que tout va se libérer, mmh. que tu seras connecté, mmh. bien sûr que euh, tu peux en avoir l'inspiration, tu peux en avoir les synchronicités et plein de choses. Mmh. Hein mmh. Donc ça, ça peut être une conséquence, effectivement, si c'est mmh. vraiment ce que tu veux. Ouais. Hein D'accord. Donc on ne va pas te dire si tu vas déménager, non, mais euh, si c'est vraiment ce que tu veux, euh, d'une façon ou d'autre, tu y arriveras. Hein oui. Mmh. Bon. C'est bon pour toi Oui, c'est bon pour moi. Alors, invitation. Qui veux-tu inviter à part Tu as combien d'enfants Alors, tu as trois enfants, tu m'as dit. Hein moi, j'ai trois enfants, oui. Donc, on Alors, les invite les trois Peut-être pas mon fils. Ah bon Mes deux filles. Pourquoi pas ton fils ils, ils le savent pas, de toute façon. Non, 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 c'est sur les parties subliminales. Tous les trois, alors. Tous les trois. Oui. Mmh. Bien sûr. Parce que même s'il y a des poèmes, ça, ça peut aider à résoudre, hein, tu vois mmh, Oui, okay. tous les trois. Ok. Ils ont fondé un foyer, ils ont une famille, tous les trois, là Alors, euh, oui, ma fille aînée, elle a deux enfants. D'accord. Bon, on dit les enfants ouais. et leur famille. Ouais. Elle vit seule, je veux dire, elle n'a plus de compagnons. D'accord. La deuxième a un mari, mais je ne veux rien savoir. Mmh. Parce que c'est par rapport à son mari qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Donc, lui, euh, on l'oublie. On la prend seule. Ah. Mmh, on la prend seule. C'est la combien, celle-là C'est la deuxième. C'est celle avec qui j'étais super fusionnelle. Donc, seule. Et tout a changé depuis qu'elle est avec lui. Alors, euh, non. Okay. Oui, non. Et les deux autres, on les invite bon, à leur faire Il est célibataire aussi. Il avait une copine, mais ça a cassé. Voilà. Donc, il est seul. 
Okay. Ma fille est née avec ses deux enfants, il n'y a okay. pas de copain. Et mon mari, si on peut le prendre avec. Ah, bien sûr, évidemment. Ton mari avec sa famille Comment Ton mari avec sa famille Non, mon mari le tout seul. Seul aussi D'accord. Mmh. Ouais. Ok. Après, euh... Sam, Sam, elle m'a dit si on peut la mettre dedans, elle serait contente. Qui bon. ça Sam, Sam Sarah. Ah oui, d'accord, oui, oui, bien sûr. Elle okay. a dit si on peut la mettre dedans, elle est contente. Bah oui, bien sûr, évidemment. Et justement, j'allais venir. Donc avant, toi, tu as de la famille, tu as des frères et sœurs Oui, oui, justement, j'ai une belle sœur que je voudrais bien mettre dedans, Christelle. Mais on met tous tes frères et sœurs aussi Oui, on peut les mettre. Donc tes frères et sœurs et leur famille, on dit hein oui, 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 oui. Ah, parce qu'en fait, il n'y a pas général. de problème là. Non, là, il n'y a aucun problème de mon côté. Frères et sœurs mmh. et famille, voilà, comme ça, ça englobe aussi la Christelle. Hein. Oui. Et puis ensuite, on dit famille en général. Mmh. Bon pour toi Oui. Famille en général. Donc, les amis, donc, il y aura Sam Sarah. Et puis, oui. tous ceux à qui tu penses, les amis de cœur. Mmh. On va oui. mettre Sylvie, va. Ok. Et pas d'autres Patricia. Okay. Mais attention, Patricia du Sud, hein, parce qu'on a eu une <rire> en haut. Ok. Bon, ok. Alors après, euh, tu as des animaux Ah, Monique, on va mettre. Monique. Monique. Bon, oui, pour Monique. bon généralement, on ne dit pas les prénoms, mais bon, apparemment. Oui, Monique. Un Allez, hein. Allez, voilà. Monique. Mm -hmm. Tu as des animaux Oui, j'ai euh, trois petites femelles York et un petit mâle. Donc ça fait cinq chiens. Ok. Oui, c'est des chiens. Ok, et puis on dit les animaux de tout le monde s'ils en ont Oui, est... voilà. Et tous les animaux hein mm -hmm. Oui, les animaux, j'aime bien. Il n'y a pas de problème. Bon. Pour euh, les deux euh, désincarnés, tu, peux, tu choisis qui C'est-à-dire bah, Des personnes désincarnées qui ont quitté ce monde. Tout à l'heure, tu parlais de ta maman, par exemple. Ma maman, ouais. Voilà. Et mon papa. Ok. Donc, toi, tu penses que ta maman est là pour te protéger ou pas Moi, je pense que oui. Je pense que quand même, oui. Mmh. OK. Je te pose la question parce que, justement, on va aller voir si c'est vraiment le cas. Oui, parce on que... va aller voir. Oui, ça... oui. Parce que ça t'arrive de la solliciter ou pas Ça m'arrive, des fois. Voilà. Donc, c'est important d'en parler, tu vois. Okay. Parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire quand mmh. ils sollicitent celle que tu crois. Tu comprends oui, je... oui, 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 oui. Hein Oui, oui, on est d'accord. OK. Donc, tu considères ta maman comme un guide. On est bien d'accord oui. Voilà, hein, que tu sollicites de temps en temps. Mmh. Bon, on verra ça. Mmh. Je te laisse couper le son et on part pour ton aventure Oui, je coupe le son alors. Hein. Ouais. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence 310. Je te laisse augmenter. neuf mille. 39 000 tourons. Bon, je monte 41 000. Voilà. Alors, à 41 000, est-ce que tu te sens juste à la lisière ou juste un petit peu au-dessus ou bien au-dessus Bien au-dessus. Tu es là parfaitement en sécurité. Oui. Tu, tu as senti qu'il y a un, un contexte particulier euh... Je ne sais pas si je l'ai senti, mais j'ai vu que j'étais en train d'augmenter mes... Mmh. mes vibrations. Okay. Ça s'est arrêté à 41 000. On verra ça, on vérifiera tout à l'heure. Ok. Donc, va pour 41 000, connecte-toi à moi et combien tu me vois 380. Donc, 30... Ouais, hop, je m'aligne sur toi. J'augmente encore. Ah, je m'en doutais. Alors, 43 000. Vas-y, bien au-dessus. Vas-y, largement. Hein. Il faut pas... On ne va pas mégoter. Sur... On ne grappille pas. Hein. Tu pars à 50 s'il faut 50. D'accord Il faut vraiment que tu te, sortes, tu te sentes hors d'atteinte, hors de portée, en parfaite sécurité. Ok. Je perçois déjà des choses. 47 000. Je vais aller un peu plus loin. Et si tu dis 50, c'est trop euh, Bon, je sais pas. <rire> 50 000. On va faire les marchands de tapis, hein, mais il faut que tu sois vraiment... Hein non, mais 47 000, c'est bien. 
47, d'accord. Alors, tu vas, tu vas renforcer tes racines pour créer l'équilibre. Parce que, bien sûr, il faut que tu restes en contact avec euh, les autres plans. Hein. Donc, tu, tu, tu renforces tes racines et tu fais l'équilibre. Et je vais le faire avec toi également, en me positionnant à 47 000 avec toi. C'est bon. Et tu vas programmer donc que ces 47 000 soient euh, donc stables durant la séance, sauf si nous changeons d'avis. Ok, c'est stable. Ok. Bon. Bien maintenant, je te laisse te connecter sur Graziella et dis-moi comment tu l'aperçois. Alors, c'est comme si j'avais une image d'elle, tu sais, comme une sorte d'hologramme, tu sais, comme une sorte d'écran qui s'efface et qui revient, et qui s'efface et qui, qui revient, avec une sensation de, de couleur un peu bleutée, comme si c'était une... Il y avait une machine technologique, en fait, il y avait quelque chose de technologique... Et donc, euh, c'est comme ça que je l'aperçois. Là, maintenant, c'est bon, je l'ai, elle est stable. Dans Et là, est ce, que tu, ce que tu as, c'est l'image. C'est pas elle. Mais là, je la cherche derrière l'écran. Ah. Alors, si tu prends les fréquences nécessaires pour l'avoir derrière l'écran, comment tu la vois euh... Alors, c'est comme si je l'apercevais, bon, comme si ce n'était pas elle. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui l'englobe entièrement. Je la vois très sombre, comme une sorte, comme s'il y avait une entité en fait, sur elle qui l'englobait, en fait, qui l'avalait. Mmh. Okay. Euh, parce que je, je, perce, je sais que c'est elle, mais en fait, je ne vois pas euh, sa tête, euh, je vois une, une, une entité, en fait. Sa tête, c'est l'entité. Donc, c'est comme si ça avait revêti, euh, tu sais, comme un manteau de, mmh. euh, de bête, voilà, qu'on avait posé comme ça et qu'on voyait la, la tête d'un animal. Mais là, c'est la tête d'une entité qui ressemble à une sorte de... Comment je pourrais écrire ça tu sais, tu vois, le, dans Le Seigneur des Anneaux, il y a euh, cette, euh, ce personnage-là qui est tout fin, euh, qui n'a pas de cheveux, qui est tout... Ah euh... oui, le, 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 le genre euh, Hobbit ou je ne sais pas quoi, là. Enfin, le... non, oui, ça, ouais, voilà. Je mon précieux. Dire, oui. voilà. Le précieux, oui, mon précieux. Okay. Et donc, il ressemble à ça, sa tête ressemble à ça. Ah, C'est oui. très, très sombre. Euh, et C'est comme s'il si, comme avait revêtu, parce que je vois aussi son bras mais ce n'est pas le bras du coup de Graziella, mais c'est le bras de cette entité-là qui, qui la remplace. Et c'est quel, quel côté euh, Là, j'ai le bras droit, en fait. Eh bien, voilà. OK. Et donc, derrière, c'est euh, cette, cette entité tout mince aussi qui, euh, qui euh, voilà. Donc, je te dis comme une peau, comme une peau de bête posée sur Graziella. Donc, mmh. euh, on, moi, je ne la perçois pas, en fait. D'accord. Il l'englobe complètement, quoi. Oui, et du coup, il y a cet euh, écran projeté euh, pour faire croire, en fait, qu'elle qu existe. Qu C'est qu alors. C'est un... lui qui, le, qui, qui projette cet écran ou ça vient d'ailleurs euh, Oui, quand j'ai dit ça, ça vient de lui. lui. Enfin, j'ai la sensation que ça vient de lui parce que ça vient du chakra du cœur, comme ça, c'est projeté. Ah oui, d'accord, ok. Donc, ce n'est pas, pas une technologie, en fait, c'est sa conscience. C'est avec sa conscience qu'il crée cet écran. Bah, ça... là oui parce que je ne vois pas de matériel technologique mais ouais. de premier abord ça fait vraiment technologie du coup ok donc il, il t'a créé hein, alors d'accord pour que tu te focalises sur l'écran et pas sur, sur elle on est d'accord oui 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 mais là je, je le perçois à lui donc euh, du coup je le, ouais. je le vois à nu mmh. vois. ok alors, si tu, si tu la scannes même si c'est pas elle que tu vois c'est quand même dans sa physicalité tu parles de la partie subliminale ou son, sa partie physique, là Non, la partie subliminale, elle est en dehors. Ah, elle donc c'est sur la physique. physique Là, on est sur le physique. Euh, physique, corps émotionnel, corps subtil. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vois si tu la scannes 
jusqu'au corps mental, au corps vital, enfin les, 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 les ouais. trois principaux, on va dire. Et après, non, je vois ça, je vois ça, sa quatrième dimension. Ok. Donc, euh, et la partie subliminale qui est beaucoup plus en hauteur et qui tente, euh, fait, qui cherche des solutions pour se dégager. Ok. Alors, que vois-tu en la scannant Donc, euh, donc la tête, le dos, donc le bras. Euh, je, je ressens un pincement derrière le dos aussi au niveau euh, de, du, du bas du dos, euh, comme s'il y avait eu. Alors, euh, je perçois donc dans la biologie de cette entité comme une accroche en fait. Euh, au niveau du bas du dos. Et ça transperce sa, euh, ses corps subtils, en fait, et sa physicalité. Donc, au niveau euh, bah, des, des problèmes qu'elle notait, il y avait aussi la vessie, je crois. Enfin, en tout cas, ça transperce au niveau de, par rapport à ces organes-là, à ce okay. niveau quelque chose comme ça. Donc, c'est l'accroche. Et après, non, au niveau des jambes, euh, je vois quatre jambes. Donc, ça veut dire que je vois ses jambes à elle, plus les deux autres. Donc, il n'y a pas d'accroche au niveau du, de l'entité. Okay. C'est comme si en fait euh, il marchait à, à, quatre, à quatre jambes, mais c'est mais il n'y a pas trop de, de contrôle. Le contrôle se fait là au niveau de, de la tête, du coup. Ok, qu'est-ce que tu vois d'autre alors du chakra du cœur, du coup, aussi parce que malgré ce, ce truc, elle, cet écran qui est renvoyé par le chakra du cœur, c'est euh, euh, aussi un contrôle de son chakra cœur. Hein à ce niveau-là. Okay. Et l'accroche derrière, c'est tout. C'est trois points d'accroche au niveau de, de la tête, du chakra du cœur et du bas du dos. Donc, les trois accroches, c'est tête, chakra du cœur et bas du dos. On est d'accord Oui. oui. Okay. Que vois-tu d'autre Je vois comme euh, une sorte de... Alors, par rapport à l'accroche dans le bas du dos, c'est comme s'il y avait de l'essence de cette entité qui entrait en elle puisque je vois comme du liquide, tu sais, comme un liquide, de, euh, qui, comme un liquide qui rentre dans les vaisseaux comme ça. Oui. Mais ça rentre au niveau, bah, derrière le dos, c'est comme si ça l'a nécrosé dans le dos comme ça. Ça faisait comme une, une sorte de, de, de... toile d'araignée, même si c'est n'est pas très euh, mmh. géométrique, on va dire. Mais ça, ça rentre comme ça tout doucement, ça arrive à la moitié du dos, bon, j'ai envie de dire. Donc, c'est comme si l'entité commençait à se vraiment à se mêler à elle dans la physicalité. Mmh. D'accord. Comme ça, ça fait ça comme ça. Okay. Donc d'où ces problèmes de, de connerté par évidemment tout doux, hein. entre autres. Oui. Et j'ai le terme euh, vampirisme. Oui, il la vampirise. Donc, voilà, par rapport à justement ce que je vois là. Oui. D'accord. Tu vois autre chose? Euh, Qu'est-ce qu'on. Alors, j'ai l'impression de percevoir des choses sur les côtés, là, au niveau des côtes. Oui. Mais c'est beaucoup plus éloigné, c'est comme deux poignées. C'est bizarre. Alors. Euh, deux poignées ou deux poignées Des poignées pour se tenir Oui, des deux poignées, voilà, comme quelque chose, de, comme une sorte de. Oui, pour se tenir. Euh, pour se tenir, mais j'ai l'impression que c'est l'entité qui s'ouvre. Qui, tu sais, qui ouvre comme une cape. Pour continuer à l'englober. Enfin, je ne sais pas comment expliquer en fait. Oui, d'accord. Bah, ouais, comme ouais. une cape qui s'ouvre comme ça, et euh, donc ça fait très poigné, mais elle en, elle en est là, comme une sorte de. Voilà, j'ai le terme chauve-souris. Voilà, les chauves-souris, et c'est vrai qu'elles ont deux petites mains en bas de leurs ailes, comme ça, et quand elles ouvrent, mmh. voilà, bah, c'est ça que je perçois. Mais pour l'instant, c'est figé comme ça, ça ne l'englobe pas devant. Ok. Mais cette entité n'a pas d'essence de chauve-souris euh... Non, ça ne me vient pas. Non, rien à voir. Ok. Je pense que c'est comme entité. Hein. Ok. Que vois-tu d'autre encore euh... C'est tout. Puisque du coup, je perçois ses yeux comme... Je vois les yeux de l'entité, ils sont très ronds comme des billes. Hmm. 
Ok. Il y a un système GPS ou pas quelque part euh, non. non, non, mais par contre, quand c'est le liquide, ça, c est, c est, cette essence qui commence à entrer en elle, qui pourrait euh, euh, ressembler à un système GPS, en tout cas pour la repérer. D'accord. Bien. Alors, c'est quoi son objectif alors à cette entité Donc, il y a vampiriser. Euh, alors, non, c'est pas vraiment contrôlé. Je dirais que c'est manipuler. Euh, la rendre manipulable dans l'énergie et par conséquent dans la 3D. Et s'insérer. Une, une notion de s'insérer dans la physicalité. Oui, la posséder, quoi. La posséder, oui. Mmh. Exact. OK. Donc, elle a, elle a réussi en partie euh, oui, par le bas du dos, là, par ce, ce liquide, ouais. là, oui. Mmh. Le... Bien. Alors, depuis combien de temps est-ce qu'il a été avec elle la toute première fois Je compte à trois et tu y vas. Un, deux, trois. Six incarnations. Depuis six incarnations. Ok. On regarde comment c'est produit la première fois. Euh, je l'aperçois, j'aperçois Garazelia sur un une sorte de lit d'hôpital. J'ai le terme lit de mort. C'est comme si elle était en train de mourir de oui. sa maladie. C'est un que... ou une femme euh... euh, C'est une femme. Okay. Parce que là, j'ai pris un temps en plus pour observer parce que justement, euh, avec cette fréquence qu'elle a de cette maladie où elle est sur son lit de mort, elle est en train de mourir, c'est là qu'elle commence à s'insérer, en fait. C'est là qu'arrive l'entité Oui, parce qu'elle est dans ces fréquences-là où c'est facile, dans la 3D, en tout cas dans les corps subtils, de pouvoir la, la posséder, l'attraper, on peut dire ça comme ça. D'accord, donc là, il n'y a pas de consentement, etc. Non, là, non. Le elle choix de ces entités, c'est vraiment des gens qui sont... Je le vois sur le lit. Euh, euh, oui, Agonisant. Ouais. Agonisant, immobile, impuissant, c'est ça Exactement, exactement. Quelles sont les émotions qu'elle a à ce moment-là Puisqu'il a fallu qu'elle qu soit sur les mêmes fréquences. Mais il y a l'émotion de mort, en fait. Cette notion de sentir la mort arriver, s'approcher. Oui, mais c'est la quoi Il y a une peur derrière -ce Oui, que tu... la... les... oui, oui, bien sûr. C est, c est... Donc, la peur de la mort. La peur de la mort, la peur de voilà. se voir décrépir aussi. La peur de... Il y a aussi une sorte de suffocation aussi qui se crée. C'est voilà, toute euh, l'ambiance qu'il y a autour de ça, de savoir qu'on est en train de mourir. Et donc, cette entité profite de cette opportunité ça, donc, euh, en s'imposant simplement sans consentement. Oui. Bien. Et depuis l'heure, c'est elle qui gère ses incarnations Oui, et à chaque fois, j'observe une, une sorte de mort une agonisante, en plus. Ok, à, chaque, à la fin de chaque incarnation, c'est le même oui. type de mort que tu veux dire agonisante et souffrante Oui, et ça me fait penser tout de suite à, à sa naissance aujourd'hui, de Cratiella, avec oui. cette suffocation là. Je, oui. où, euh, on l'a mis dans cette énergie de « ça y est, je suis en train de mourir ». Ouais, ok. Donc, ça la met dans les fréquences qui l'intéressent et du coup, ça renforce son positionnement, c'est ça Exactement, ça, ça ah. lui permet de la maintenir dans l'incarnation, en tout cas. D'accord, ok. Bon, bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Graziella prennent conscience et connaissance de cette situation et de leurs conséquences oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois d'incarnations humaines dans cette boucle de manifestations de son soi supérieur 26. 26 vies humaines. Hein. Ok. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Euh, alors tout de suite, j'ai observé des lianes, et avec le terme liane en fait qui veut me venir, ouais. donc, sa conscience c'est une sorte de, 
de liane dans une planète végétale. Je sens qu'il y a du végétal entre la, je dirais la quatrième dimension et même la cinquième. Je dirais que ça, c'est entre les deux. C'est en train de passer en fait dans une sorte d'évolution de dimension en fait. Mmh. Elle est en quatrième dimension sur une planète végétale. J'entends même des oiseaux, des sortes d'oiseaux. Euh, comme, c'est, comme si c'était les tropiques, alors euh, dans un paysage tropical. Donc je prends mmh. l'information, c'est sur la Terre en fait, parce que c'est quand même c'est très similaire. Euh, ouais, j'ai plutôt l'impression, parce que c'est ce qui me vient tout de suite. Donc nous sommes avant la matrice, mais dans l'espace terrestre. Bien avant la matrice, il n'y a que des animaux, des sortes même de, je dirais, de dinosaures. Alors, je ne perçois pas vraiment les dinosaures, c'est vraiment la sensation que j'ai. Parce que les dinosaures, doivent être en 3D, tu vois. Moi, je suis en quatrième dimension, là. Par contre, je perçois des, des sons d'oiseaux. Euh, je perçois la pluie, par exemple. Et elle, Crasilla, c'est une... Euh, ce sont, elle fait partie des lianes. Il y a plusieurs lianes. La conscience des lianes, qui entoure aussi des arbres. Il y a de l'humidité... Il y a du brouillard parfois. Ah, c'est tropical, quoi. C'est tropical. Ok, <rire> okay. et regarde si euh, tu vois une troisième dimension à cette époque-là sur la Terre. Parce que tu parles de dinosaures, est-ce qu'on est vrai Est-ce qu'il y a une troisième dimension ou est-ce qu'elle est en cours de création euh, En cours de création, ce qui me vient tout de suite. Ok. Et quand tu parles de dinosaures, ça c'est quoi C'est une énergie que tu as sentie ou est-ce que tu vois qu'il y a quand même de ce genre d'espèce, mais en quatrième euh, ou cinquième dimension alors, ce que j'ai senti, c'est que ces oiseaux-là, c'est déjà des dinosaures, en fait, mais que, qu'on peut assimiler à ce que l'on connaît dans, dans, la, dans la 3D, en tout cas sur Terre, en termes de dinosaures. Mais eux, ils sont en quatrième dimension, les oiseaux. D'accord. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une évolution qui, euh, qui est en train de, d'arriver aussi, euh, parce que je ne les perçois pas, là, les dinosaures en 3D. C'est des voilà. oiseaux à plumes ou pas que tu vois là Les oiseaux de Des oiseaux à plumes ou pas euh, Non. Des genres ptérodactyles, des choses comme ça ouais, avec des longs becs pointus. Ah ouais, ok. Amples, quelque chose Bien. comme ça. Mais c'est Donc, très, euh, zen, j'ai envie de dire. C'est vraiment une ambiance très bienveillante, très tranquille. Hein. Il n'y a mmh. pas de situation. Bien, et bien sûr, il n'y a pas encore la matrice. Donc là, euh, avant d'être manifestée en, en forme de liane sur, dans l'espace terrestre, elle venait d'où avant Je l'aperçois en élémentaux, mais un petit personnage, un petit être élémental. Oui, et elle, elle, terre. Elle, en tant qu'élémental. Elle est où Elle se situe où Oui. Donc, pas, pas dans l'espace terrestre, pas dans l'espace que l'on connaît. Oui, pas dans, l'univers, dans un autre univers, je perçois. Autre univers D'accord. Oui, okay. parce que je la vois faire une sorte de saut quantique pour arriver sur Terre. D'accord, ok. Je la, je la vois en petit être et puis faire un saut et pas arriver en quatrième dimension. Qu'est-ce qui a fait que cet être a choisi l'espace terrestre Il y a eu un, je dirais une sorte de mission, quelque chose comme ça, dans, de venir expérimenter et missionner. J'ai les deux termes. Une c'est mission que, qu'il a reçue, tu veux dire Il a reçu une mission, c'est ça oui, Et par c'est qui hum, ben Là, j'ai Gaïa qui me vient tout de suite. Ah d'accord, c'est en lien avec Gaïa alors Oui. C'est un, c'est un appel de Gaïa Oui. D'accord. Est-ce que ça veut dire que Gaïa, à cette époque, a besoin de certaines présences et énergie pour euh, se construire Exact. C'est ça Oui. D'accord. Donc, de cet univers... Dans sa manifestation d'élémentale, il reçoit, donc il ou elle, je ne sais pas, reçoit l'information de Gaïa, son, son attente, son besoin, sa demande, c'est ça Oui. Et il vient par saut quantique dans l'espace terrestre. Oui, et se manifeste et, en liane. Et il se manifeste en, temps, en termes de liane. D'accord, ok. Bien, et ensuite, alors, qu'est-ce qui se passe euh, que depuis cette forme d'existence de liane en 4, 5 e dimension, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine Là, j'ai le choix de sa ouais. conscience. Donc, la fausse matrice est déjà installée, mais 
il y a plus le choix parce qu'elle euh, elle côtoie aussi des, des sortes d'êtres humains, quelque chose comme ça. D'accord. Elle a eu d'autres manifestations avant d'être humain euh, Que végétal. Je n'ai pas animal. Là. Mais plusieurs Oui, il y en a eu plusieurs. Ok. Donc dans, elle plusieurs est... temps, dans plusieurs temps et dans plusieurs cycles, en fait. Et toujours en termes de végétal Oui. D'arbres aussi, non Arbre, oui, voilà, ça, ça comprend les arbres aussi. Ok, d'accord. Et donc, elle a choisi une incarnation humaine C'est elle qui l'a choisi alors Oui, parce que je vois qu'en tant qu'arbre, elle est aussi genre des ar- comme un arbre sacré ou des choses comme ça, où il y a des êtres humains qui viennent faire des rituels. Oui. Et, et là, c'est par euh, ce choix-là de, de s'incarner euh, en tant qu'être humain. D'accord. Donc, euh, il ou elle a voulu savoir, donc, de faire l'expérience de, d'être humain, c'est ça À force de les côtoyer Oui, enfin, c'est grasier là, en tant qu'arbre. Ouais. Donc, c'est les êtres humains qui venaient faire des rituels ou des choses comme ça, parce que je vois des êtres humains venir autour d'elle, mais elle est, inc- elle est en tant qu'arbre, je ne suis pas incarnée. Mais... Mmh. Et là, elle a, eu, elle a voulu avoir ce choix de, d'expérimenter. D'être bon. Je la vois se manifester en homme. D'ailleurs. Et là, à ce moment-là, la, la, la fausse matrice existe Oui. Il y a déjà la fausse matrice. Donc, quand elle s'incarne en humain, c'est dans quel pays, là, alors J'ai euh, Amérindien. Amérindien D'accord. Ok. Et je vois cet arbre, en fait, toujours, où on est en train de, d'aduler. C'est comme un arbre sacré, je ne sais pas. Mmh. C'est bien. <rire> D'accord. Ok, bon, maintenant qu'on lance un peu plus sur son cursus, en tout cas dans cette boucle de manifestation de son sens supérieur, tu peux revenir ici et maintenant Oui. Alors, on n'est pas là pour faire tout l'historique, hein, c'est juste pour qu'elle ait une idée de son cursus, de voir comment ça fonctionne. Donc, si tu la scannes encore, est-ce que tu vois d'autres choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles Non, c'est bon, j'ai tout vu. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle et s'il a été trafiqué ou non. Non, c'est elle, ça n'a pas été trafiqué. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avançons d'accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archabélique. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. Un, deux, trois. Oui. Alors, à part cette entité-là, qui vois-tu d'autre euh, J'observe des opportunistes qui entrent et qui sortent dans des portails, hum, appuyant sur certaines failles de son corps émotionnel ou de son corps Donc, mental. Et démoniaques, quoi. Et démoniaques, oui. Et elles appuient sur quelle faille, là euh, J'ai des frustrations en premier lieu la sensation de se sentir seul, isolé. Il y a aussi des blocages. Alors ça, c'est plus dans le corps mental, je dirais. Euh, il y a des blocages en général pour, pour pouvoir avancer ou créer des projets, des choses comme ça. Ok. Ce dont tu as parlé tout à l'heure, quoi, là où ils se sont bloqués financièrement et tout le reste, c'est ça Oui, exactement. C'est l'entité qui crée ces situations Oui. D'accord. Okay. Qui vois-tu voit d'autre alors en arrière-plan, il y a des gestionnaires de la matrice qui remontent en hiérarchie jusqu'aux archontes. Okay. Est-ce que tu as des parasites à l'intérieur, sur et autour d'elle Non. Okay. Alors, elle déclare à tous petit monde qu'elle rend tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis d'espace-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archabélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie, conscience et informations d'origine vues et pas vues disparaît avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Tout un portail et on vire tout. 
Oui. Tu refermes le portail et tu l'effaces. Oui. Voilà. Donc, euh, Graziella se place dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et inspire énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend de l'énergie, se ravigueur, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu à présent Gradiella Il y a une sorte de soulagement intérieur et la sensation de se retrouver aussi. Bien, maintenant tu vas regarder l'entité, j'aimerais savoir comment elle réagit. Elle euh, tente de la récupérer à travers ce liquide-là, qui commençait à s'insérer dans, dans sa physicalité. Le liquide est encore présent Il y a des traces, hein, je dirais, comme des traces énergétiques. Ok. Alors, à part donc déjà l'entité, on va la bloquer sur tous les plans. Un, deux, trois, on bloque tout comme un arrêt sur image. Tout et tous. Oui. Voilà. Maintenant, tu vas revenir en arrière, tu te positionnes juste avant que l'entité réalise qu'il se passe quelque chose. Oui. Là, tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout. Un, deux, trois. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique de Graziella, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des traces. Hein oui. Et donc, oui. il reste des traces de liquide, tu m'as dit comme des stigmates, oui. Ok. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toutes lignes de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus simple et plus court, on dira comme précité. Un, deux, trois. Oui. Vérifie s'il reste quelque chose à l'intérieur de Graziella et sur sa bulle. Ouais, pour moi, c'est serein. Là. Parfait. Maintenant, j'aimerais que tu regardes cette entité et tu me dis si elle a un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui. Il y a des lignes parallèles, je dirais. Des lignes de temps parallèles. Tu en comptes combien Il y en a trois. Et au sein de chacune, dans combien de dimensions Trois. Ok. Tu ouvres un portail en virtu. Un, deux, trois. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Maintenant, vérifie si cette entité rentre encore, a encore un moyen de la retrouver et de la repérer. Euh, non, je ne la vois pas. Plus aucun Non. Elle n'a rien sauvegardé, il n'y a rien de, de caché, de dissimulé Non, je ne je regarde, je vois pas. D'accord. Alors, on va regarder son sens supérieur, je veux savoir où il réside et dans quelle situation sur le plan moranciel et toujours en observation. Comment tu vois son âme Alors, elle est anxieuse. Il y a un soulagement quand même, mais anxieuse toujours. Et sa partie subliminale, comment la vois-tu Elle bouge beaucoup sur plusieurs plans pour tenter de se rééquilibrer. Donc, elle a remarqué qu'on est en train de travailler Exact, oui. On va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors nous y allons. Un, deux, trois. Oui. De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside sait pourquoi nous sommes là oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Graziella pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour lui Oui. Enfin, pour elle. Eh bien, on y va. En mode de dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, quels sont ses projets pour la vie de Graziella De vivre cette vie, cette incarnation, en toute sérénité, 
et reconnecter avec euh, toutes les parties de soi, sur tous les plans. Quel le moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité euh, Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source 98%. Tu l'invites à passer à 100% Oui. Voilà, maintenant elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Maintenant on regarde son arbre généalogique, comment le vois-tu Alors, euh, euh, c'est comme si on avait mis un capuchon électrique au-dessus de l'arbre, comme ça, euh, qui envoie des décharges sur euh, euh, toutes les lignées et les consciences qui sont accrochées, qui sont là. Et ça les déconnecte de chacune de leurs propres réalités, j'ai envie de dire. Elles sont en décalage de réalité, toutes ces consciences. Et je sens aussi qu'il y a beaucoup d'électricité, ce qui peut créer aussi des... Des conflits Exactement, voilà, des conflits. Enfin, J'avais le terme violence, mais je... Voilà, C'est la première fois qu'on voit ça, une espèce de capuchon électrique. Mmh. Ouais, Je n'avais pas encore vu ça. Ok, bien. Regarde comment ça impacte euh, donc, euh, directement euh, Gradiella. Euh, déjà, ça l'isole euh, des uns et des autres. Elle, elle est très isolée, seule, et, euh, et décalée de la réalité, décalée aussi de, de sa famille. Euh, je dirais. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation la toute première fois. Un, deux, trois. Oui. Nous sommes à combien de générations en arrière 48. 48 générations. Que se passe-t-il à ce moment-là Eh bien, je vois comme... Alors, ce sont des entités démoniaques qui ont comme des bras robotiques ou des pinces et qui jettent juste... Enfin, qui déposent ces sortes de capuchons comme ça. Et je vois des bras articulés. Voilà, sur les arbres, parce qu'il y en a plusieurs d'ailleurs. D'accord. Ces bras articulés, c'est une création de ces entités démoniaques Oui. Mais tu veux dire par la pensée ou avec une technologie euh, Non, je dirais que non, c'est par la pensée. C'est par une... la pensée, hein oui, C'est des bras articulés, en tout cas, c'est comme si... Euh, voilà, D'accord, oui, ils créent la... Ils sont eux-mêmes, en fait. D'accord, ouais. on sait qu'ils sont multiformes. Bien, alors est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là et tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire Il monte en fréquence haute et soudaine qui le sort du plan et du perception de, de ses entités. Alors, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées Elle euh, se reconnecte entre elles. Il y a comme euh, une euh, reconnexion qui se fait dans une même réalité. Elle se regarde, les, les consciences entre elles se voient, elles se regardent, elles s'échangent. Et c'est correct. <rire> Comment vois-tu que ça impacte Graziella mmh, Là, je dirais qu'elle reçoit de l'amour aussi, directement. Elle se sent reconnectée aux uns et aux autres. Elle se sent moins seule aussi, moins isolée. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à envoyer, euh, à créer des liens de communication euh, par le cœur et d'ouverture de conscience, ainsi que d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée Oui. Allons-y. Oui, c'est bon. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre Elle va le couper à 18% et réinformer le reste. Tu me dis quand c'est fait 
C'est bon. À présent, on va regarder son ADN. Que compte-t-elle faire avec lui Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement Et est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre Elle le refait à neuf. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. On regarde si tu en vois en arrière-plan. Non. Alors, elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'Élise Combien sont connectés et combien sont activés J'en vois 6 et il y en a 5 de connectés. Ok. Alors, est-ce qu'elle peut connecter et activer la sixième Oui. Allons-y. C'est bon. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va renforcer et sécuriser sa base énergétique et physique. C'est fait. Bien, maintenant on va s'occuper des programmes archontiques et de ceux de l'intelligence artificielle. Tous les programmes de limitation, séparation, dualité, etc. Tout ce qui limite l'expression, l'expérience, la manifestation, l'expansion humaine de sa conscience ainsi que de toutes ses autres parties. Est-ce qu'elle est OK avec ça Oui. Alors on élimine tout, comme précité. 1, 2, 3. Oui. On regarde juste si tu envoies en arrière-plan. Non. Ok. Donc euh, maintenant, on regarde s'il y a des programmes spécifiques liés au manque. Oui. Alors idem. 1, 2, 3. Oui. À la limitation Oui, il y en a. 1, 2, 3. Oui. À l'oubli Oui, il y en a. 1, 2, 3. Oui. À la peur Oui, il y en a. 1, 2, 3. Oui. À la loyauté Oui. 1, 2, 3. Oui. La légitimité Oui, il y en a. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. La valeur, l'estime et l'image de soi Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. Voilà, vérifie si de tous ces programmes, il en reste en arrière-plan. Non. Alors, elle les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, ici de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Maintenant, elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source 87%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde à l'envoi de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps, jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire ici de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseignement du temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. Un, deux, trois. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Voilà. voilà. Et avant de commencer, nous allons donc redescendre nos fréquences. Puisqu'il n'est pas nécessaire qu'elles restent aussi hautes. Maintenant, on est tous en sécurité, tout va bien. Donc, on va les mettre à 25 000. Est-ce que ça te va pour toi, 25 000 Oui. Alors, 25 000 pour tous les deux. Tu me dis quand c'est bon Ah, maintenant, tu vas vérifier les ancrages. 
toujours créer l'équilibre sur les deux plans, pour toi et pour moi. Oui, là, c'est bon. C'est bon Oui. Parfait. Alors maintenant, je te laisse te reconnecter sur Grazella. Oui. Et je vais conseiller à Grazella d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archiavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons également toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Et voici les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêche, entrave, limite sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, je ne vois pas. Alors, elle intègre tout ça dans les différents états de conscience. Oui. À présent, elle déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute « J'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. » Oui. À présent, nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Graziella, tout y est proposé, c'est elle qui fera le tri. Oui. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, 
indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le « je » dans la forme humaine ou autre, n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare. Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir et j'en passe et des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare « De mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. » Oui. « Je me pardonne totalement en tout et pour tout. » Oui. « Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. » Oui. « Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des, que des innocents, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. » Oui. « Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus profitable. » Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons éliminer les mémoires akashiques. Elles ne conservent que ce qu'elles estiment juste et bon pour elles, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'enseignement du temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archéabéliques ou tout autre moyen de la repérer. Non. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps, comme on le voit-tu de ton côté. Elle est de forme humaine. Elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tout ce système, fonction, organe. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de l'hémiscate activé. Oui. Voilà. Et connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Les particules quantiques mères aux particules quantiques primordiales. Oui. Les particules adamantines mères à la particule adamantine primordiale. Oui. 
la particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pyrénise et concrétise. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la vacciculation. Oui. Et un contre les vacciculés, quelles qu'en soient les versions. Oui. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. À l'installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. À l'installation de flore de vie, crème de vie et double muscat activé. Oui. À présent, elle crée son code de vie et l'active également. Oui. Maintenant, que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Tout d'abord, nous allons éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Et je vais conseiller à Graziella de ressentir, imaginer, etc. Tout ce que tu vas faire maintenant. Donc, euh, à toi de jouer. Donc, à partir de son chakra cardiaque, se déploie une onde puissante de couleur dorée argentée qui vient englober tout son espace énergétique et physique. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et systèmes associés. Elle prend en puissance tout au long de sa descente, arrivée au niveau du coccyx. Elle va pulvériser et expulser hors de la sphère sécurisée des âmes denses, sombres et limitantes, qui sont des mémoires traumatiques. T'es là Oui, j'entendais un bruit. Ah oui, ok. Bah, c'est vrai qu'au niveau du son, euh, ça part un petit peu. Euh... Mais bon, on va voir comment ça évolue. Donc, euh, elle enroule sa colonne vertébrale avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, ici de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille, pour chacun, dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De notre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Système cérébrospinal. Oui. Nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. 
endocrinien, glande, immunitaire et hormonal Oui. Digestif et métabolique Oui. Urinaire, émonctoire, évacuation, élimination Oui. Reproducteur et sexuel Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Oui. Sécurisé, activé. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire. Avec le tableau général, là, on va le refaire entièrement. Oui. Donc, on va éliminer l'ancien avec dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et elle va le remplacer avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. En tenant compte des parties non biologiques et en recréant toutes les connexions, en créant aussi toutes les connexions de tous ces systèmes, reliés à chacune des dents, bien sûr. Et donc, en insérant des cellules souches pour toutes les parties osseuses et autres, en insérant de l'eau primordiale et des énergies spécifiques pour toutes les parties concernées. Oui, oui c'est bon. Tu vois autre chose à faire C'est correct. Ok, alors stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. Oui. Et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel avec lequel elle vient accorder chaque vibration à chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque muscle, tendon, cartilage, jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être et d'équilibre. Microkiné C'est fait. Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est bon. Massage métamorphique Elle euh, adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. Fasciathérapie Rééquilibrage et ajustement des fascias dans toute la physicalité. C'est fait. Ok, alors stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous abordons à présent les systèmes de chakras et des glandes associées. Tout d'abord que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe flore de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activée. Oui. Chakra secondaire idem. Oui. Souterrain Oui. Aérien Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu Il y en a sept. C'est fait. Centrage et alignement Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous allons procéder à l'élimination des sens cara, les mémoires de souffrance. Pour ce faire, je te laisse les rassembler. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors, comme précité, 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Vérifie si tu en vois en arrière-plan. Non, il n'y en a pas. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, on va s'occuper des programmes de vieillissement au sein de l'ADN des cellules de sa biologie. Pour cela, nous allons utiliser la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. Oui. Voilà. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des cinq éléments. Et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Éther. Oui. 
stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et à présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. Et pendant que le santé mentale continue le travail, nous allons prendre sa liste, mais auparavant, nous allons faire le tour de tous ces systèmes, d'abord globalement et ensuite individuellement. Et après, nous abordons ces points. Donc, globalement, quand tu regardes tous les systèmes, que vois-tu à éliminer Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des programmations d'habitude de fonctionnement et de compensation de l'élémental. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. En bon arrière-plan Non. Alors, je ne te le demanderai plus donc, que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé tout ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, on va regarder les systèmes endocriniens, immunitaires et hormonales. Que vois-tu à éliminer pour chacun il y a des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement de l'élémental. Alors, on les élimine sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Maintenant, on va regarder sa glande pinéale avec la production de la valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. Ici et maintenant, dis-moi à quel pourcentage tu vois qu'elle est produite 52%. Tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations nécessaires à la biologie. Oui. Voilà. Donc maintenant, système neuronal, nerveux central, euh, ORL visuel et respiratoire. Que vois-tu à éliminer pour chacun Des mémoires traumatiques avec écho et résonance et des habitudes de fonctionnement et des programmes de compensation aussi. Alors on élimine tout ça comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Un apport d'énergie de vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et retissé tout ce qui doit l'être. Oui. On harmonise. Non, avant cela, j'aimerais que tu regardes l'équilibre du cerveau droit-gauche. Oui. À rééquilibrer. Alors allons-y. C'est bon. Bon, tu as des reconnexions à faire Oui. Alors, on les fait toutes en une seule fois, en cascade, jusqu'à la dernière. Un, deux, trois. Oui. Regarde si d'aventure, tu en vois encore en arrière-plan à faire Non, c'est bon. Bien. Donc maintenant, système neuronal, vois-tu des reconnexions à faire globalement Oui. Alors idem, 1, 2, 3. Oui. Toujours neuronal, mais plus spécifiquement, les secteurs qui concernent la mémoire, les systèmes cognitifs, les systèmes perceptifs et les systèmes de communication. Vois-tu là aussi des reconnexions à faire Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui. Système nerveux central, en vois-tu là aussi Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. ORL visuel et respiratoire Oui, il y en a. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Voilà. Et que tout soit harmonisé, stabilisé, sécurisé et pérennisé. Oui. À présent, les systèmes circulatoires, sanguins, lymphatiques et énergétiques. Que vois-tu à éliminer pour chacun Il y a des mémoires traumatiques, des programmes d'habitude de fonctionnement et de compensation de l'élémentaire. Alors, on élimine tout comme précité. 1, 2, 3. Oui. 
et que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Et réaligné et érotisé tout ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Maintenant, système donc, digestif, métabolique et tous les systèmes d'élimination. Que vois-tu à éliminer pour chacun et Des mémoires traumatiques avec des habitudes de fonctionnement de l'élémental. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Comme précité, 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et rôtissé tout ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pyrénise et concrétise. Oui. Voilà, à présent, nous allons pouvoir aborder ces points. Et le premier qu'elle a évoqué, c'est au niveau de son rein gauche, où il y a un gros kyste qui, euh, qui écrase les fonctions rénales avec des douleurs et bien sûr des récurrences à aller aux toilettes. On regarde donc qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe à ce, à ce rein gauche euh, J'observe une accroche de l'entité qui était là présente avant et donc qui, euh, on va dire, transperce cet organe, c'est ce qui crée les kystes, ou les dysfonctionnements aussi. Ok, donc on peut dire que ça agit sur toute la fonction euh, urinaire, rénale, la vessie également Exactement, oui, la vessie aussi. Voilà. Ok, et il s'agit aussi, on a dit, sur la colonne vertébrale. Oui. Okay. Donc déjà, tu m'as dit qu'il y avait trois points d'accroche. Oui. Bien, on va travailler les trois points d'un coup, est-ce que tu es ok avec ça Oui, c'est bon, c'est repéré. Et bien sûr, on va inclure toutes les parties qui ont été impactées par ces accroches et par tous les dispositifs. Tu es ok avec ça Oui. Alors, pour toutes ces parties, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Des programmes d'habitude de fonctionnement de l'élémental, mais de compensation également. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties soit reconnectée et réinformée. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et rotissé. Oui. Maintenant, tu vas regarder plus spécifiquement le rein gauche, donc avec ce kyste. On va inviter son élémental à créer, à mettre un programme de dissolution du kyste. Oui. Voilà. Donc, euh, pour les fonctions rénales, globalement, on peut y mettre une énergie spécifique Oui. Allons-y. Oui, c'est bon. Voilà. Et puis, comme c'est des parties qui sont douloureuses, donc on va inviter son donné mental à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses. Pas que la rénale, toute sa physicalité, partout où il y a des douleurs et aussi où il y a des inflammations. Donc, il y a un baume spécial pour chacune des parties spécifiquement. Oui. Voilà. Donc, euh, tu vois autre chose à faire par rapport au rein C'est bon, c'est correct. Bien. Alors, en ce qui concerne la vessie, donc, qui a été opérée avec des douleurs, mmh. toujours pareil, une plaque métallique. Donc, euh, qu'est-ce qui fait que lorsque elle boit du vin rouge, elle fait pipi du sang Qu'est-ce qui se passait là euh, Alors. C'est vrai que déjà tout à l'heure, quand j'avais mentionné la vessie, j'avais observé euh, des liens avec euh, les mémoires antérieures de, de ces vies antérieures, où notamment elle, euh, elle était dans des états de, de mort, tu sais, sur le oui. mort, des choses comme ça. Oui, oui. En fait, de là, spécifiquement, on observe donc euh, la vessie et cet état-là que tu me proposes, et c'est lié à des mémoires antérieures, en fait. Donc, c'est comme si, en fait, on avait aussi provoqué euh, des états comme ça. Donc là, c'est une mémoire, ce qui fait qu'elle n'arrivait pas euh, à, à boire, je crois, le, le vin et qu'elle ah. faisait pipi du sang. Donc ça, ça reste une, une mémoire. 
Et, et, le, et le reste, en fait, a été provoqué hein, à chaque fois dans les incarnations aussi. Et oui, parce que c'est ce dont avait besoin l'entité pour rester, qu'elle reste sur ses fréquences. Exact. Bien. Alors, dans un premier temps, bien sûr, elle va couper tous les liens et dissoudre toutes les racines. Hein. Donc, une... Elle les rassemble tous et 1, 2, 3, coupe et les, dissous les racines. Oui, ah. j'ai même le, les sept vies en fait, j'ai sept vies. Euh, et oui, oui, bien sûr, et oui, c'est bien de ce dont on parlait hein, depuis qu'elle est avec cette entité. Ok, maintenant tu vas regarder qu'est-ce qui reste à éliminer, donc de tout ça pour tout remettre en ordre. Un des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Il y a même des réminiscences, il y a même des traces. Ça résonne sur plusieurs plans. Et euh, avec les habitudes de fonctionnement, toujours de l'élémental et la, un programme de compensation aussi. Est-ce que l'élémental a remarqué que la situation a changé Oui. Alors on élimine tout sur tous les plans, comme précité. Un, deux, trois. Oui. Voilà, et comme ça semble être profond, regarde oui. si tu en vois encore en arrière-plan à éliminer. Oui, encore, de la voilà. Allez, un, deux, trois. Oui. Il pleut, oui, j'ai l'impression en plus ah, que ça purifie. Ah, oui. <rire> Il pleut beaucoup. Regarde encore en arrière-plan si tu en vois toujours. Non, moi c'est bon là, c'est correct. Parfait. Ah, donc maintenant, comme il y a une plaque métallique, donc il faut insérer la plaque, il faut qu'elle s'adapte à la biologie, hein, créer tous les liens pour, pour qu'il y ait une adaptation, qu'il n'y ait pas de, de décalage entre les fréquences. Oui. Donc voilà, on adapte la plaque, voilà. Tu vois autre chose à faire par rapport à la vessie, c'est éventuellement euh, mettre des énergies spécifiques Oui, c'est ce que j'allais dire. Allons-y. Mmh. Oui, c'est bon, c'est bien mieux. Parfait. Bien, tu vois autre chose à faire par rapport à ça Là, c'est correct, c'est rééquilibré. D'accord. Réinformé. Donc, donc, on a fait le, les reins, la vessie, dans toute cette partie, donc euh, génito-urinaire et peut-être matricielle, globalement, tu vois encore, puisque c'est en lien avec cette accroche, tu vois mm -hmm. d'autres choses à éliminer ou à faire non, je, pour moi c'est correct, voilà, c'est bien. Alors comme il y a trois points d'accroche avant de tout clôturer, donc il y en avait un dans le, la tête. Oui, il y avait tête et euh, au ouais. niveau du chakra du cœur. Donc on a travaillé tous les trois points d'accroche en même temps euh, Oui. Ok. Pour la tête, est-ce qu'il est, y a encore des choses à éliminer ou pas, spécifiquement mmh, Non, parce qu'on s'est déjà été fait en plus euh, auparavant. Ouais. Mmh. Ok. Et pour mmh. le chakra cardiaque oui, à quelque chose comme d'ordre de réinformer son chakra qui peut refonctionner. Ok. Donc avant ça, spécifiquement pour le chakra, tu vois des choses éliminées Oui, il y a des traces traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine également comme précité. Un, deux, trois. Ah oui, c'est bon. Voilà. Et maintenant, on réinforme que le chakra ou on réinforme tout en même temps On peut faire tout en même temps. On avait tout fait tort, mais on recommence. Alors, que chacune des parties et l'ensemble concerné soit reconnectée et réinformée. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibre et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser tout ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Est-ce que tu vois que c'est complet pour toi oui, parce que j'ai une expansion là au niveau du chakra du cœur qui comprend okay. toutes ces parties. Oui, c'est bon. Ok. Donc, comme la colonne vertébrale a aussi été impactée, donc euh, on regarde si on a travaillé sur la colonne en même temps. Euh, oui, on a travaillé sur la colonne, mais je voyais aussi, je ne sais pas si elle a vu des opérations et des choses à ouais. insérer aussi. Voilà. voilà. D'accord. La... Bon, regarde déjà si tu vois spécifiquement de, pour la colonne. Donc, toute la colonne vertébrale, est-ce que tu vois les choses à éliminer avant Des traces traumatiques, je dirais. Ok. Que ça des... Oui, avec des habitudes de fonctionnement de l'élémental. Toujours... Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. Un, deux, trois. Oui. Donc, là, que chacune des parties et l'ensemble 
concerné soit reconnecté et réinformé. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligner, retisser tout ce qui doit l'être. Oui. Et là, je suppose qu'on peut mettre une énergie spécifique, donc pour euh, déjà, euh, on va dire, euh, revitaliser la colonne vertébrale, et bien tout son système osseux d'ailleurs, parce qu'il y a aussi le système dentaire et tout. Donc c'est tout le système osseux, je suppose. Oui, donc on va y mettre oui. des énergies spécifiques. Oui. On va y mettre des cellules souches dans toutes les parties concernées, ou tout le système osseux, globalement. Oui. Voilà. Arrose avec de l'eau primordiale. Oui. Tu vois tout ce qu'il va faire pour tout le système osseux. Là, c'est correct, c'est en train de se faire. OK. Pour la colonne vertébrale spécifiquement, une énergie également pour lui rendre sa souplesse, sa mobilité. Oui, c'est possible. Allons-y. Oui. Et surtout, même si ça a été fait globalement, on invite l'élémentaire à mettre un baume apaisant pour toutes ces parties douloureuses de sa colonne vertébrale, de son dos. Douloureuse et enflammée, si c'est le cas. Oui, j'ai surtout le bas du dos. Vas-y. Le dos ouais. Partout, hein, et puis... Euh, oui, oui, partout. Une, une bonne couche. Oui, c'est bon. Partout. Alors, donc, comme il y a une prothèse qui a été installée aussi... Sur sa colonne vertébrale, elle aussi, il faut l'intégrer. Donc, on va y faire des reliés et puis euh, intégrer toutes ces parties à sa biologie. Oui. Tu vois autre chose à faire Là, c'est bien, c'est correct. Je me sens bien. Bien. Alors, stabilise, sécurise, pyrénise et concrétise tout ça. Oui. Ah, et puis, même au haut du dos, elle souffre. Hein, donc, il a bien mis de. Oui, oui aussi. Là aussi, hein on est d'accord. Ok. Bien. Alors, quand on lui a dit que sa colonne était pourrie, donc c'était euh, ce qui lui a injecté cette entité. Hein oui, le liquide. Donc oui. là, maintenant, tu vois que la colonne est en voie de réparation avec les. Euh, réparation. C'est juste bouché. D'accord. Alors, comme je dis, bien sûr, hein, on essaie tout, mais je ne promets rien. Hein voilà. Je sais que tout est possible, mais comme tout ne dépend pas que de nous. Voilà. Donc, en tout cas, on fait ce qu'on euh, voilà. qu peut et après, nous verrons. Euh, au niveau des dents, donc, grève d'os. Euh, Alors, on a fait ce qu'il fallait. Est-ce que tu vois spécifiquement d'autres choses à faire pour cette grève d'os qui a été faite, pour son système dentaire, son système osseux, etc. Spécifiquement dans la zone donc, euh, buccale Hum, non, c'est bon. J'ai vu au tout début qu'il était euh, rejeté, la greffe, un petit peu. Mais oui. là, ça, ça s'insère. Elle s'intègre Elle s'intègre, voilà. Bon, ouais. On peut l'aider, si tu veux. On peut l'aider à s'intégrer mieux par une intervention spécifique. Oui. Voilà, tu fais ce qu'il faut. Tu recrées des connexions et des intégrations pour que puis ça, ça, puis ça puisse bien s'insérer, qu'il n'y ait pas de rejet. Oui, c'est bon. Voilà. Alors, que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. Voilà. Alors, quand elle dit que... Bon, attends, on va aller voir ça après. <rire> Donc, l'apnée du sommeil, qu'est-ce qui fait qu'elle est de l'apnée du sommeil euh... Euh, Alors, j'ai vu deux choses. C'est comme s'il y avait des étouffements qui se faisaient là. Euh, comme pour des, on va dire, du mémoriel de sa naissance. Et, oui. et en même temps, l'entité, en fait, puisait ou vampirisait son énergie vitale. Donc j'ai l'impression aussi qu'elle avait ces, ces apnées-là de respiration, en fait, à chaque fois qu'elle puisait, que l'entité puisait. Oui. D'accord. Bon, qu'est-ce que tu vois qui a éliminé maintenant sur cette nouvelle ligne de temps des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement et de compensation aussi de l'élémental. Ok, donc ça comprend aussi le cordon autour du cou. Et je suppose que même plus loin encore, ça, ça revient aussi aux étouffements de l'après des incarnations, au moment de l'agonie, là. Il y a eu... Oui, il y a plusieurs. Ah, c'est aussi une mémoire de ça. Oui, oui, c'est en lien. Elle a, elle a coupé avec ça tout à l'heure Oui. Ok. 
Donc, qu'est-ce que tu vois qui a éliminé alors maintenant Donc, des mémoires traumatiques et euh, des programmes d'habitude de fonctionnement et de compensation mentale. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. oui. Alors que chacune des parties concernées et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et retissé tout ce qui doit l'être. Oui. Voilà. Tu vois autre chose à faire par rapport à l'apnée spécifiquement euh, Non, c'est correct. Pour moi, j'ai l'impression de respirer amplement en fait pendant son sommeil. Alors, tu es stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Bien. Alors, euh, l'épaule et le bras droit. Donc, euh, voilà. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à son épaule Donc, elle a un bec sur l'épaule hein, qui crée ses douleurs. Mais bon, toi, tu as vu autre chose également euh, Oui. Euh, alors, là, j'ai vu que c'était travaillé juste avant parce qu'on a travaillé des systèmes osseux. Mais effectivement, j'ai vu le... Le bras de l'entité aussi. C'est ça. Hein bon. Ça, ok. Donc, qu'est-ce que tu vois qui reste éliminé maintenant L'entité n'est plus là. Donc, pour que tout revienne à la normale. Il y a des traces traumatiques et des habitudes de fonctionnement de l'élémentaire. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Comme précité. 1, 2, 3. Oui. Là, on reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné, rotissé, tout ce qui doit l'être. Oui. Et on va inviter son élémental à installer un programme de dissolution de ce bec qu'il a osseux sur son épaule. Oui. Voilà. Alors, je ne sais pas à quelle mesure ça peut se faire, mais moi, j'y crois. Donc, tu stabilises, sécurises, pérennises et concrétises. Oui. Tu vois autre chose à faire Non, c'est bon. Ok. Donc, autre point, elle est née avec le cordon du, autour du cou. Donc, elle a bien compris que cette entité n'était pas pour rien. Hein. Mm. C'était pour lui faire de ses sensations, euh, lui faire retrouver ses sensations. Il y a d'autres choses que tu aimerais dire par rapport à ça Ou elle a éprouvé. Euh... Sentiment d'abandon, c'est ça Non, ouais, c'est C'est ça. ça qui me revient. Mm. Mm, oui, bah, c'est ces fréquences-là, hein, c'est l'entité. Exact qui a été reproduit, le mémoriel en fait a été reproduit hein, plusieurs fois. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment installé euh, dans ses corps, euh, corps émotionnels aussi, et dans sa physicalité aujourd'hui, en tant que Graciela. Bien, alors spécifiquement à ça, est-ce que tu vois des choses éliminées Oui, il y a des mémoires traumatiques, avec écho et résonance, sur plusieurs plans, et des habitudes de fonctionnement, je dirais aussi, de l'élémental du coup. Ok, alors on va éliminer tout ça sur tous les plans, évidemment, et comme précité. 1, 2, 3. Ah oui. Voilà. Et elle va prendre conscience de sa connexion avec la source, par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque. Oui. Elle en active tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa nature essentielle, dans cet amour qu'elle est dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, dans sa paix intérieure profonde, un sentiment de sécurité. Oui. Comment vois-tu Graziella à présent J'observe toujours ce, ce bébé qu'elle était avec euh, cet étouffement qu'elle vient de recevoir. Et c'est comme si là, elle a été euh, rallumée par une étincelle, en fait, mmh. euh, sa propre lumière. Moi, justement, ça a la place dans des, des plus hautes fréquences que ce qu'elle était en train de vivre. Et c'est comme si elle faisait, euh, elle cassait euh, le cordon et qu'elle se sentait... Euh, euh... Expansée, libérée. Oui, oui, il y avait aussi le terme de l'amour, en fait, mais c'est l'amour euh, du soi supérieur, en fait, plus. Oui, mais c'est l'amour qu'elle est. C'est ça. Bon, est-ce qu'elle le ressent pleinement maintenant Oui, ça s'intègre maintenant jusqu'à oui. maintenant. Bon. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre à présent De se sentir... Euh, il y a une complétude de se sentir entière aussi. Oui. Appréciée, aimée. Hum. Voilà. 
apprécier, aimer parce qu'elle s'apprécie et qu'elle s'aime. Oui, qu'elle ne se reconnaissait pas en tout cas. Donc là, oui. Qu'elle se reconnaît elle-même. D'accord. Elle s'apprécie telle qu'elle est. Et il n'y a plus cette sensation aussi d'isolement, de se sentir seule ou de se sentir abandonnée. Voilà. Mettre des protections aussi, parfois. Mm -hmm. Éviter les, les souffrances émotionnelles liées à ça, liées à cette blessure. Bien, alors qu'elle prend le temps de ressentir tout ça en en prenant du plaisir, bien sûr. Hein. Oui. Qu'elle le ressente pleinement. Voilà. Et la joie de la reconnexion aussi, à soi. Voilà. Alors, voilà, qu'elle prend le temps de, plaisir, de ressentir complètement tout ça, de savourer. Oui. Et elle ramène tout ça ici maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, jusqu'au soi supérieur, en passant par l'âme. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Bien. Alors, qu'est-ce qui fait que ces deux filles ne, ne viennent plus la voir, qu'il y a une rupture de relation avec ces filles du moins de ses filles avec elle. Mmh, alors, il y a une partie de l'arbre euh, généalogique qui est l'isolé, enfin qui est li les isolés. Et ouais. il y a aussi euh, sa, sa propre protection, sa sensation d'abandon aussi, qui euh, faisait qu'elle s'éloignait, en fait. Mmh. Euh, et puis ces filles, non, c'est lié à l'arbre, tout simplement. Ouais. Ok, bon, en ce qui concerne un arbre, on a travaillé dessus. Est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose Il euh, y a des euh, traces traumatiques, je dirais, et des, des habitudes de fonctionnement dans leur relation. Ok, par rapport à l'arbre, la lignée euh, Dans les, oui, les, j'ai vu les relations des, des connexions, oui, par rapport à l'arbre. D'accord, je croyais qu'on avait tout nettoyé, moi, pour l'arbre. Euh, oui, mais je sais pas, tu as dit spécifique. Alors, je me suis calé ah, sur. Oui, les... Ah oui, sur le spécifique. D'accord. Il y a le nettoyage global, mais il y a le spécifique. Ok. Alors, dans ouais. le spécifique, on nettoie tout ça. Allez, 1, 2, 3, sur tous les plans. Et pour tout le monde, bien sûr. Oui. Voilà. Bien. Il y a besoin de le réinformer ou pas, cet arbre euh, Non, c'est bon. C'était bon. plus par un profit, en fait, la relation qu'elle a avec euh, ouais. Raziela. Alors justement, les filles, elles vont venir devant elles. Oui. Elle va leur montrer le travail qu'elle est en train de faire et leur proposer de prendre conscience et connaissance de leur propre situation respective sur tous les plans. Oui. Comment réagissent-elles Oui, elles se positionnent devant leur mère, devant Graziella. Ouais. Elles ont observé leur état énergétique général, on va dire global. Ok. Je suppose qu'elles sont prédatées, elles aussi. Mmh, oui, euh, beaucoup. On va dire des entités démoniaques, plus. C'est ce qui mmh. interfère aussi dans les relations. Bon, donc elles prennent conscience et connaissance de tout ça Oui, exact. Ok. Bien. Est-ce qu'elles sont intéressées pour euh, bah, se libérer de tout ça, reprendre leur souveraineté, leur liberté, etc. Oui. Alors, j'ai vu, vu l'aîné euh, plus sympa en avant vers Graziella. La deuxième, un peu plus en retrait. D'accord. Donc, elles ne sont pas au même niveau de, de fréquence, on va dire, d'acceptation, mais euh, oui pour toutes les deux. Hein. Ok, ben, c'est ce qui compte, même si ce n'est pas le même niveau, si c'est oui toutes les deux. Parfait. Ouais. Donc, elles acceptent un petit coup de pouce avant ça, toutes les deux Oui. Alors, on les connecte chacune à sa propre source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour Touchés en plein cœur et dans leur conscience, que se passe-t-il pour elles à présent ah, Il y a le, la libération d'un poids, en fait, qui me vient tout de suite pour toutes les deux. Oui. Et elles se sentent, euh, bah, ça y est, un peu plus reconnectées à leur maman. C'est-à-dire là, elles se, elles, les deux se rapprochent, en fait, et se regardent. Très bien. Elles veulent en profiter pour dire quelque chose à leur maman euh, bah, l'aînée la, plus parce qu'elle est beaucoup plus proche et elle s'excuse en fait de ne pas avoir compris dans quel état elle se trouvait donc là maintenant ça va aller mieux la seconde elle est euh, je dirais un peu plus en retrait un peu plus sceptique mais euh, elle va faire le travail très bien ok 
Bien, donc euh, elles seront invitées tout à l'heure, mais elles peuvent commencer dès maintenant, évidemment. Elles ont toutes les informations, elles ont toute la liberté pour le faire et toute l'énergie. Oui. Voilà, bien. Alors, on revient donc à Graziella spécifiquement. D'ailleurs, pour Graziella, tu vois des choses à éliminer, non, euh, en relation avec ses filles Oui, il y a des liens toxiques. Hein. Eh bien, voilà. Donc, elle va faire euh, tous les liens toxiques, pas que cela, mais on va tous les rassembler. Et elle va tous les couper et dissoudre toutes les racines sur tous les plans. Et les filles font la même chose. Un, deux, trois. Oui. Voilà. Tu en vois d'autres en arrière-plan Ah non. Bon. Eh bien, c'est parfait. Voilà. Donc, maintenant, euh, qu'est-ce qui fait que donc elle a eu deux mariages où elle a été trompée, battue, etc. Voilà. Pourquoi, pourquoi ce genre de, de scénario Enfin, on, on a compris pourquoi, mais bon. Voilà. Oui. Et puis, déjà, regarde ça. Qu'est-ce qui fait qu'elle tombe dans ce genre de scénario Ça, c'était dû à l'arbre généalogique, hein, ce qui crée les, les conflits, les violences, euh, son ancienne situation. D'accord. Donc là, en ce qui concerne l'arbre, il n'en reste plus rien Non, c'est bon. En ce qui la concerne, elle, est-ce que tu vois des choses à éliminer euh, Oui, ce sont des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Comme précité. 1, 2, 3. Oui, une libération, je dirais aussi. Parfait. Maintenant, euh, donc par rapport à son, euh, sa relation actuelle, il, y a, oui. il semble y avoir un problème avec, euh, avec son ex, donc, qui lui fait de la magie noire depuis à peu près 18 ans. Regarde de ton côté si c'est fondé, si cette euh, personne pratique quelque chose euh, à son encontre. Je je vois plus le, le passage des entités démoniaques. C'est-à-dire des, des entités démoniaques qui sont placées chez cette personne. Oui. Chez et je les vois atteindre euh, Graziella. À travers elle Oui. D'accord. Mais est-ce qu'elle pousse cette personne à pratiquer quelque chose Plus maintenant. Il n'y avait Alors, pas de pratique. C'était plus de l'intention, en fait. Je vois, en début de relation, il y avait euh, plus, beaucoup plus d'intention. En fait, c'est de la magie, on va dire, par intention de, de critiquer ou de juger, euh, de, 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 lui propos, de faire du mal, en fait, à travers des paroles, on va dire. Il n'y avait okay. pas vraiment de rituel derrière, mais c'est comme des charmes, tu sais, quand on mmh. attention et Donc, ça pouvait atteindre directement Graziella, mais... Aujourd'hui, je la vois beaucoup plus en retrait, beaucoup plus éloignée de Graziella. D'accord. Et donc, c'est plutôt les entités qui passaient à travers elle, qui ont, qui ont atteint Graziella et qui ont créé toutes les situations de blocage qu'elle a connues. Ouais, euh, ouais, au moins les dix dernières années, oui. D'accord. OK. Bon, évidemment, il n'en reste pas rien de tout ça maintenant. Euh, des entités, c'est plutôt encore elle qu'il faudrait bloquer. Mais il n'en reste plus rien pour Graziella. Mais je vois quand même encore des interférences qui pourraient atteindre Graziella. Ah, plutôt... Elles, elles n'ont pas été dégagées euh, Alors en fait, comment c'est expliqué Je vois les entités démoniaques de la personne. Qui, ah, de l'autre euh, personne qui pourrait voilà, encore, qui tenterait, qui pourrait hein. encore euh, d'accord. L'atteindre, exactement. Ok. Eh bien, euh, Graziella va construire, euh, on va dire... Euh, une, une protection voilà, autour d'elle qu'elle va programmer pour que ces entités ne puissent plus accéder à sa sphère, à son plan de réalité même. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait exactement Oui, c'est ça. Je... Une sorte de bulle. Enfin, ce n'est pas une bulle, mais au loin, c'est comme un mur de protection qui euh, barre totalement en fait, les entités. Je ne je, je vois même plus l'ex. C'est comme si elle était inexistante dans sa vie. Déjà, les liens sont coupés. Oui, exactement. Voilà. Donc déjà, c'est déjà une première... Hein Bien. Tu vois autre chose sens... à faire Je sens une libération aussi, quelque chose qui, vraiment, qui euh, apaise, quelque chose qui a été coupé. Donc, euh... Voilà, ok. Donc là, elle peut se sentir totalement en sécurité Oui, et même, je dirais maintenant, Graziella, je la vois comme expansée aussi. Elle prend de, de la force intérieure. Elle se positionne. Okay. Alors justement, donc toujours en, en connexion avec la source par son intention, donc elle ressent sa nature essentielle, c'est un bon qu'elle est, elle peut ressentir sa puissance intérieure, oui. sa puissance de créativité et euh, 
Maintenant, elle sait et elle sent qu'il est possible de s'auto-guérir et de, aussi d'ouvrir toutes les portes de l'abondance. Elle va déclarer qu'elle mérite, qu mérite le meilleur, que tout se débloque pour elle dans tous les plans, sur tous les plans, que ce soit administratif, que ce soit familial, amoureux, que ce soit financier. Enfin, toutes, toutes les portes s'ouvrent pour elle. Oui. Et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui. Voilà. Elle a cette programmation stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Ça lui fait ressentir quoi maintenant, à présent Il y a beaucoup de puissance, de force intérieure. Il y a de la joie de vivre dans un nouvel état d'être, un nouvel état d'équilibre. Il y a un équilibre aussi qui se fait, une complétude intérieure, un bien-être général. Ok. Alors, il y a plein de temps déjà d'en prendre du plaisir. Oui. Elle prend le temps de ressentir, savourer, déguster. Oui. Et elle ramène tout ça ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soir supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Donc, euh, par rapport au problème de tribunal, puis elle a eu un commerce, et évidemment, c'est la tribunal sur le dos. Et tout ça maintenant, c'est débloqué euh, oui, il n'y a plus d'entité. De, ouais. Il y a des liens. On a fait des liens toxiques, mais il y a des liens, ouais. je dirais. Spécifiques Oui, spécifiques comme des liens d'attachement ou de fonctionnement, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Eh bien, ben, tout s'est coupé. Allez, elle les réunit tous. Elle, elle les coupe et dissout les racines. Un, deux, trois, sur tous les plans, comme précité. Oui. On voit d'autres liens en arrière-plan, d'autres natures éventuellement Non, il n'y en a pas. Merci. Très bien. Donc, bien sûr, elle inclut cette programmation. Hein elle inclut dans la programmation que tout se résorbe facilement et agréablement. D'accord Oui. Ok. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Alors, dernier point, elle pense avoir comme guide donc, euh, sa maman. Hein et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a dit au médecin. Donc, qu'est-ce que. Regarde avec qui elle est en contact Alors, je vois une, une entité euh, démoniaque, il me semble. Je ne sais pas si c'est possible qu'ils aient récupéré de l'essence de sa maman, parce que je vois sa maman un peu plus haut, en hauteur, mais elle n'est pas en lien avec sa maman. C'est euh, l'entité démoniaque qui a récupéré, on va dire, l'essence de sa maman dans, dans son plan, pour ensuite, euh, euh, comment dire, faire croire. Euh, D'accord. Se faire passer pour elle. Ok. Elle prend de l'essence ou de l'information simplement C'est de l'information. De l'information, oui, pas de son essence. Voilà. Il y a l'information. D'accord, ok. Voilà. La maman, c'est pas le guide. Voilà. Et dans quel but elle fait ça, cette entité démoniaque La soutirer de l'énergie surtout et la manipuler. C'est ce qui permet aussi des blocages à certains niveaux. Ah oui, voilà. Donc maintenant, tu sauras que ta maman, euh, c'est pas elle. Maintenant, tu feras appel à tes propres parties supérieures et rien qu'elle. Hein voilà. En précisant, rien ni personne d'autre que ici de ta propre essence. Voilà. Maintenant, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient existantes, sur la ligne des temps, évidemment, et toutes les croyances qui en découlaient. Limitantes, évidemment. J'observe des programmations. Elles sont imbriquées les unes sur les autres, c'est compact, limitant et dense, et bloquant. Okay. Avec, euh, pardon Non, non, vas-y, tu, tu vas le dire. Avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance et ni euh, la force nécessaire pour euh, passer par-dessus ces programmations, ces limitations, voire les expulser. Euh, les expulser la réalité. Bien. Alors, bien sûr, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent toutes ces autres parties euh, Qu'elle peut euh, se dégager de sa réalité avec, euh, avec l'intention. Elle peut passer par-dessus toutes ces programmations limitantes. Bien, et tout dégager. Hein et donc, oui. c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui. Bon, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant, à présent Il y a des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les points, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. 
Oui. Et maintenant, toujours sur l'ancienne ligne de temps, tu regardes son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. Il y a des frustrations en premier lieu, avec ce, ce sentiment d'abandon, une tristesse derrière et une nostalgie qui s'est installée. Ça en découle, euh, il y a beaucoup de fuites d'énergie, une fausse image d'elle-même qui est créée. Euh, voilà, ouais, j'ai encore le, le sentiment d'abandon là qui est présent dans tout son corps émotionnel. Mmh. D'accord. Et donc, euh, donc, on va regarder maintenant du côté des cinq blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Lesquelles sont prédominantes chez elle et comment s'exprimait-elle le sentiment d'injustice, euh, déjà, d'avoir à vivre euh, cette incarnation dans ces conditions-là. Grand sentiment d'injustice avec euh, le sentiment d'humiliation, d'être obligé de devoir vivre euh, cette incarnation de cette manière-là. Il y a la partie euh, physique euh, qui se sent trahie par la partie euh, supérieure d'avoir été euh, rejeté, laissé là, abandonné dans ces conditions d'incarnation. Donc, ce n'est pas la réalité, mais c'est le, le ressenti. Euh, et pour pouvoir euh, maîtriser ou avancer dans cette incarnation, elle s'est créée euh, des, euh, des bulles, des murs de protection, je dirais même, pour éviter les souffrances, les pics de souffrance émotionnelle. Ça la coupe euh, dans ces murs-là de plus en plus de son essence, de ses connexions intérieures. Et ça l'isole aussi de plus en plus, ce qui appuie aussi sur ses blessures d'abandon. Euh, voilà. Bien, ok. Alors je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps, pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais, et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer de tout ça C'est des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3, complicité. Oui. Voilà. Et en ce qui concerne la personnalité, tu as toutes les informations à présent pour créer des changements, euh, changements d'habitude, etc. Et bien sûr, tout en douceur. À présent, toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, active entre les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. Oui. Comment vois-tu Graziana à présent J'ai envie de dire que je la sens vivante, c'est-à-dire qu'il y a une force intérieure, elle se sent entière, ancrée, stabilisée, équilibrée, elle se sent en joie, il y a beaucoup de joie intérieure. Il y a beaucoup de plaisir aussi à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors, quel est le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer Oui. Et elle installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même si c'était installé là, dorénavant, en permanence. Oui. Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, toutes ses bulles de création, qu'elles soient professionnelles, familiales, amoureuses, matérielles, enfin euh, financière, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui se vit bien souvent par un traumatisme. Comment ça se passe pour elle avec euh, ses nouvelles compréhensions et dans ses nouvelles conditions elle a l'intention claire et déterminée de garder en mémoire euh, ce qu'elle est, son essence même, son essence divine, quelles que soient les incarnations, les manifestations, quelles que soient les circonstances et quel que soit l'espace et le temps. Bien, je rappelle que là, c'est une clé essentielle pour tout le monde. Que ressent-elle au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialité, voire même de cette existence en tant que Graziella je ressens beaucoup d'équilibre, de joie, de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Il y a de l'alignement, 
la connexion intérieure. C'est très une force intérieure, en tout cas. Alors, qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer Oui. Elle le rajoute à sa programmation Oui. Et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement, toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. Oui. Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient été les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Revient ici et maintenant, la boucle est bouclée. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Comment vois-tu Graziella à présent C'est une sérénité intérieure, une complétude. Elle est alignée, une connexion forte, une force intérieure et beaucoup de joie et de plaisir à vivre et à expérimenter dans ce nouvel état. Bien, et bien ça va être le moment des invitations, donc à nommer ses enfants, hein, bien sûr, voilà, et euh, dont un avec sa famille, mais pas les autres, voilà, euh, son mari tout seul également, euh, ses frères et sœurs avec leur famille respective, la famille en général, ouais. Et puis les amis qui a nommé Samsara, Sylvie, Patricia, voilà, celle du Sud, hein. Monique, et bien sûr les cinq chiens et tous les animaux de tout le monde, s'il y en a, qui eux sont invités pour la douche. Et on oui. va dire toutes les personnes à laquelle pense bien sûr euh, Graziella. Voilà. Donc elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire, propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui leur est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter Oui. Avant cela, accepte-t-il un petit coup de pouce Oui. En tout cas, pour tous ceux qui le choisissent, donc, euh, nous donc euh, en, pour chacun, puisque nous avons leur permission, nous pouvons éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archavélique. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace, dans toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. Un, deux, trois. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Graziella pour elle-même, chacun, bien sûr, adapté à ses propres situations. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, tous les animaux sont invités. Oui. Tout le monde s'est mis à l'œuvre Oui. Alors, ça va être le tour des désincarnés. Elle a donc choisi celle qui a été sa maman. J'aimerais savoir sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. Elle est dans le moyen astral. Dans le moyen astral, dans son propre monde, elle y est bien. Alors, vérifie son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Oui, c'est elle. Tu peux communiquer avec elle 
Oui. Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Oui. Alors, on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle à présent elle a augmenté ses fréquences, elle sort de, de ce monde, de ce plan. Voilà, elle se sent bien, bien mieux en tout cas. Que choisit-elle de faire à présent Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou encore continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir Elle choisit la source. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer, dire quelque chose à Graziella qui a été sa fille et à tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés sur le plan terrestre euh, Alors, il y a une onde d'énergie de remerciement pour Graziella pour son travail et son cheminement et aussi un, une notion de pardon. Euh, elle avait la sensation d'avoir fait ce qu'elle a pu, ce qu'elle pouvait faire en fait. Elle a fait ce qu'elle a pu en gros. Voilà. Donc elle lui demande pardon quand même. D'accord. Ok. C'est tout euh, Oui. Bah, Il y a l'échange énergétique là. D'accord. Donc avant de remonter, demande-lui si elle veut envoyer dans la lignée paternelle et maternelle de Graziella des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité qu'elle. Oui. Alors allons-y. Oui, c'est bon. À présent, nous pouvons la remercier et la saluer. Oh oui, c'est bon. Et maintenant, c'est le tour de celui qui a été son papa. Sur quel plan tu le vois Et dans quelle situation Il est sur le plan astral des énergies sont un peu plus brouillées chez lui, euh, un peu dissonantes. Mais il est dans, dans sa bulle, dans, son, dans ses propres énergies. D'accord. Tu peux communiquer avec lui Oui. Donc tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui s'il veut être aidé Oui. Alors on le connecte lui aussi directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui à présent Il a augmenté euh, ses fréquences, il se trouve sur un autre plan, il se trouve bien mieux, il était étonné de sa situation et il est étonné aussi de voir graver là. Du coup. Bien, est-ce qu'il veut, euh, qu'est-ce qu'il choisit de faire d'abord Est-ce qu'il veut remonter la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir Il choisit la source. Alors, dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe lui aussi avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Avant de remonter à la source, est-ce qu'il veut s'exprimer, dire quelque chose à Graziella et à tous ceux qu'il a aimés et côtoyés sur le plan terrestre euh, En premier lieu, j'ai eu une énergie comme quoi il était en train de lui dire qu'il aimait sa mère. Je ne sais pas dans quel cadre il lui dit ça. Il euh, envoie de l'énergie Grazelia d'amour et de remerciement pour euh, ce qu'elle fait pour lui, du coup. Voilà. Ok. Il a fini Oui. Et bien, on va le saluer. On regarde s'il sort, sort de la, la fausse matrice, là. Non, pas totalement. Il est en dessous de la pellicule. D'accord, mais il va en sortir ou pas où il est bloqué Il est encore, je peux dire qu'il peut rester là. Je ne sais pas, il va peut-être en sortir, oui. J'ai comme l'information qu'il va en sortir, mais ce n'est pas tout de suite. Ah oui, c'est par, par étapes. Voilà. Hein il, doit, il doit passer par des maturations, c'est ça Oui. Et des compréhensions des, chemins, des cheminements de conscience. Hein. Donc, ok. Et sa mère, elle est sortie ou pas Ah oui, c'était un peu plus lumineuse, oui. Elle est sortie, d'accord. 
Voilà, bah, chacun son rythme, hein. de toute façon, il n'y a pas. Et à l'éternité, comme on dit. Hein. On revient à Gradiella. Oui. Alors, on a fait les lacotes toxiques, mais regarde d'aventure si tu en vois d'autres. Non, j'en vois plus. Bien. Alors, elle va couper tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui est utile et dissout les racines. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INC partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Elle ne conserve là aussi que ce qui lui est utile. Et ça, c'est très important si ça peut aider à débloquer tous ces dossiers. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé, stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, de l'ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer. Donc euh, tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant, on va éliminer toutes les informations qui ont été recueillies lors de sa première entrée dans la matrice. Hein. Donc, les informations qui, sont été, qui ont été enregistrées par le système matriciel. Je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. Oui. Alors, on les élimine comme précité. 1, 2, 3. Oui. Tu envoies un arrière-plan Non. Bien. Donc, on va éliminer également tous les codes de vie qui ont été récupérés, trafiqués, etc. 1, 2, 3 sur tous les plans, comme précité. Oui. On va couper tous les liens archontiques qui se sont installés à ce moment-là et dissoudre toutes les racines. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant, toujours en contact avec la source, elle fait descendre les énergies et les informations pour reprogrammer et réinformer toutes ses parties jusqu'à son ADN. Oui. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise, concrétise. Oui. Et de son espace moronciel, elle récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur flore de vie, graine de vie et double de l'hémis 4 activé. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Et je rappelle qu'il ne s'agit nullement d'un implant, c'est juste une métaphore. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celles du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui le nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace moronciel. Oui. Et pour chacune d'elles, elle fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de flore de vie, graines de vie et double lumis 4 activée. Oui. À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting. Oui. Tu la programmes pour être stable, équilibrée et pérennisée. Oui. À présent, avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, nous allons revenir sur son ADN. Et j'ai envie que tu me dises combien est-ce que tu vois des listes, combien sont connectées et combien sont activées. J'en vois 7 et il y en a 6 de connectés. Alors, est-ce qu'elle peut connecter et activer la septième Oui. Allons-y. Ah, C'est bon. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes Oui. 
Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va déployer des nouvelles énergies. C'est bon. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance Entre 8 et 13 mois. Entre 8 et 13, est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels euh, Un déblocage général, je dirais, de, ses, de sa situation, de sa vie. Un bien-être général aussi. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 13 mois, plus ou moins, suivant bien sûr la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance Oui, il y aura des doutes, c'est des phases de douleur récurrentes qui vont revenir. Donc des phases de doute parce que le mental égo, il se sent en insécurité euh, comme les anciens programmes ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés. Euh, donc, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour les ramener dans le présent. Alors, il suffira à Gradiella de se souvenir de ce qui vient d'être dit. Dans ces moments où il lui semblera que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en se rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est ce qui se passe, c'est normal, en restant confiante et optimiste, elle soutiendra toutes ces parties qui feront leur travail et plus courte pourrait aussi être la métabolisation et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, la balle est dans ton camp. Et pour soutenir toutes les parties de Gradiella, on va aller dans le futur. Au moment où la science est pleinement métabolisée, totalement réussie et dans sa meilleure version, je veux savoir comment elle se sent. Elle est alignée, équilibrée, en connexion avec toutes les parties d'elle-même. Elle se sent sereine, il y a beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans cet état, dans cet état d'être. Bien, je vois que ça vaut le coup de se souvenir de ce qui a été dit et surtout d'avoir les, les attitudes qui vont faciliter. Hein. Donc elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer, de déguster tout ça. Oui. Elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, des nouvelles références, de nouveaux repères, <coughs> et même des habitudes qu'elle peut programmer et installer dès maintenant, et même ressentir. Oui. Voilà. Stabilise, sécurise, pyrénise et concrétise. Oui. À présent, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu vois sa maison Euh, J'aperçois des. J'apercevais même des entités démoniaques liées à sa situation antérieure. Est-ce que. C'est bon Oui. Alors, si tu regardes les sous-sols, est-ce que tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres Non. Aucun okay. D'accord. Alors, elle va faire une puissante tornade, elle va, elle va tout nettoyer, hein. une belle tornade. Nettoie tout à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Euh, bien sûr, euh, la mémoire des murs, meubles, objets, caves, greniers s'il y en a, garage, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. Oui. Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double de miscate activée et sécurisée. Oui. Sur son comptoir électrique, euh, donc euh, elle ne sait pas si c'est un compteur Linky ou pas, on va le traiter comme un Linky, donc c'est pas grave, tu vas y créer un multicouche que tu programmes. Oui. Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Et par-dessus encore, fleur de vie, graine de vie et double de miscate activée et sécurisée. Oui. Sur tous les plafonds, elle va installer un gros boîtier qui vont filtrer l'air et la nanotechnologie. Oui. Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui génère un sommeil profond, régénérant, sécurisant, avec une respiration ample, profonde, aisée, avec un son et un parfum qui se module et on sécurise. Oui. Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle critique de protection. Elle également, les autres occupants également s'ils le veulent, 
et bien sûr les animaux. Oui. Maintenant, tu vas programmer les protections des différents états de conscience si tu sécurises. Oui. Relier le début et la fin de la séance et tu sécurises également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Et par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double de biscate activée. Oui. Et autour, le corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective. Et on sécurise. Oui. Maintenant, tu installes un programme de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, dans tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractales, multidimensionnels et quantiques, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée et inviolable et ininfluençable. Oui. À présent, elle s'installe la programmation selon laquelle, lorsqu'il sera le moment de quitter son corps, quelle que soit la situation, la ligne de temps ou son état, elle le quitte en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir pour remonter à la source ou continuer son chemin. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Que maintenant la connexion elle est claire et directe avec le soi supérieur. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il l'écoute Que c'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités d'activation. Alors il s'agit bien sûr, il s'agira à Gradiella de se souvenir de ses recommandations et surtout de les mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme elle vibre, elle est expansée, je dirais même elle est joyeuse. Et sa partie subliminale Elle s'est stabilisée, renforcée et sécurisée proche de la partie physique. Bien, alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures, uniquement elle l'aura compris. Et dans cette nouvelle version de Kratziala, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail Oui. Alors je rappelle que tous les animaux sont invités pour la douche et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade et sous ses taux de très haute fréquence composé de son, lumière, couleur, énergie, rayon, parfum, géométrie, information originelle, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi toutes ces énergies ayant profité pleinement. Oui. Dans la cellule lumière de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double de miscat activé. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Graziella avant la séance et quelle était la présent Elle était de 54 et maintenant de 182. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour Oui. Alors c'est parti. 2 et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Oui. Et donc, Laetitia, ça va ça va. Bon, bien entré, bien revenu Oui, c'est bon. Allez, à nous, Gradiala, tu peux remettre le son et nous t'écoutons. Ouais, c'est bon, je t'entends. Non, tu viens non. de me Ah, là, c'est voilà. bon. Nickel. Voilà. 
Nickel. Alors, qu'est-ce que oh. tu veux nous partager de ce que tu as compris, de ce que tu as senti euh... ah bah Alors, euh, je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, j'ai eu une fatigue, mais une fatigue à quasiment m'endormir. Hein. Ah, bah c'est normal. Bien Tellement j'ai été épuisée, épuisée, épuisée. Normal. Ouais. Par contre, euh, beaucoup plus détendue, là. Beaucoup plus détendue. Et ce qui m'a fait beaucoup sourire, euh, c'est les remerciements euh, de ma mère et de mon père. Parce que ma mère, euh, de son vivant, elle ne se rendait même pas compte de tout ce que je faisais pour elle, quoi. Et je ne suis pas étonnée qu'à quelque part, euh, elle s'en ait rendue compte après, quoi. Voilà. Mon père s'en était déjà rendu compte. Hein. Euh, lui, il me, il me l'avait déjà dit euh, avant. Mais ma mère, non. Et en fait, quand elle remerciait pour tout le travail, oui, effectivement, quand on est à l'hôpital euh, tous les jours, on fait euh, quasiment 200 km euh, entre l'aller et le retour euh, pour y aller tous les jours euh, et pendant des mois, je ne sais pas si tout le monde aurait fait ça. Pluie, neige, euh, tout ce qu'on veut, quoi. Et c'est vrai que j'ai fait énormément et de son vivant, elle se rendait compte de rien. C'est pour ça que ça m'a fait sourire, là. Parce que je savais à que, de quoi elle parlait. Ouais. D'accord. Et ce n'était oui. pas du hasard, les remerciements. Parce que tout le monde m'a dit, mais c'est inimaginable tout ce que tu fais. Mais elle se rendait compte de rien. Eh oui. Non, elle la jour, mon mari l'a même dit, hein, parce qu'elle est, quand elle me parlait, elle était même méchante. Bon, après, il y avait le cancer, la maladie. Hein, mais un jour, il lui a dit, est-ce que vous vous rendez compte de tout ce que votre fille, elle fait pour vous Et c'est comme ça que vous lui parlez bah, elle était là. Euh... Voilà. Et, oui. ça, euh... ouais. Et tout le reste, bah, j'étais fatiguée, fatiguée, fatiguée. Mais en même temps, euh, là, euh, détendue, bah, ce fameux poids en moins. Et je n'ai pas été étonnée non plus de la réaction de mes deux filles. Parce que la grande, je m'en doute qu'elle est plus. Euh, voilà. Mais l'autre, elle est sceptique, mais ça ne vient pas d'elle. Je... Dis-moi avec qui tu vas, je te dirai qui tu es. Oui, mais bon, maintenant, elle va faire son chemin, tu vas voir. Oui, ben j'espère ah. pour elle. Après, ça lui appartient, c'est son, c'est son chemin à elle. Oui. Oh, nous, on a fait ce qu'on a pu, toi de ton côté oui. également, c'est normal, mais oui. elle, est, elle est libre, hein. elle est adulte, elle est, euh, c'est une conscience, euh, on va oui. dire, individuelle mais, et autonome, hein. oui. et responsable, donc ça ne vous appartient pas. Non, ça ne vient pas. Oui. Voilà, bon, autrement, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo. Tu as bien compris qu'il y a beaucoup d'informations. Oui. Hein. Mm-hmm. Donc, euh, en la réécoutant plusieurs fois, tu as des compréhensions qui vont s'affiner. Oui. Et puis, dans ces moments de métabolisation où il y a bien des chances que, il se passe que, que tu as peut-être des douleurs, des choses qui reviennent comme en arrière, surtout oui. reste confiante. Hein. Surtout, mm-hmm. euh, voilà, et tu peux refaire ta séance complètement du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire sans appréhension que les entités, bien sûr, ne sont plus là. Hein mmh. hein ben, tu ouais. refais de temps en temps quand tu le sens, pas forcément tous les jours, hein, pas d'une mmh. manière... Euh, voilà, mais de temps en temps, quand tu sens que tu en as besoin, hop, tu te refais ta, ta petite séance. Oui. Tu okay. t'isoles et tu la revis comme aujourd'hui. Tu fais ça en sorte de la ressentir, de la vivre complètement, tu vois Oui, c'est ce que je vais faire, oui. Mmh. Voilà. Oui. En tout cas, euh, oui. Et puis là, si tu as une grande fatigue que tu as besoin de te reposer, mmh. repose-toi. C'est que ton corps, ta biologie a besoin de, de repos justement pour mettre en place ses énergies et aller euh, faire ce qu'il faut. C'est inimaginable la fatigue que j'ai eue. Hein. Voilà. Et plus maintenant alors ah, Comment Tu es moins, t'es, t'es moins fatigué là Là, je suis moins fatigué, ouais. Ah. Mais à un moment donné, j'ai même cru que j'allais m'endormir. Hein. Tellement j'étais mais un épuisement, mais total, total. Il bah, faut dire que tu as un sacré boulot quand même hein, avec tout ce que tout ce que tu avais. Ouais, ouais. Donc c'est normal. Voilà. Donc euh, bah, j'espère que tu auras des nouvelles par mail, de dire comment comment ça se passe pour toi, tout, oui. tout ce qui bouge, évolue, se résorbe, oui. enfin, etc. Hein oui. Quand Mais j'ai veux... bien compris que le tout c'est entre 8 et 13 mois. Hein. Alors, ça c'est un purement indicatif. Sache oui. que ça peut être plus court, comme ça peut être plus long. De toute D'accord. façon, ça s'arrête une fois. Après, ça ne s'arrête jamais. Hein. Je veux dire, c'est... Oui. Mais, mais ça ne va dépendre que de toi. Comme je dis à chaque mm-hmm. fois, plus tu restes confiante et optimiste, quoi qu'il se passe, hein, mm-hmm. dans l'attitude, même pas peur, même pas mal, plume de canard, mm-hmm. Hein, mm-hmm. Et ben, si tu es dans cette attitude, ça peut être beaucoup plus court. Voilà. Mm-hmm. Parce qu'en fait, mm-hmm. c'est ta conscience qui va créer maintenant 
la suite à donner. Nous, on a fait notre travail. Tout le reste, ça ne dépend que de toi. Mmh. Donc, il faut bien comprendre le principe du travail où euh, c'est toi maintenant qui as les rênes et tout va dépendre de tes attitudes, de tes, de tes convictions, de l'énergie que tu y mets, tu vois, de ta qualité de regard sur les choses. Et puis, mmh. tu vas rester aligné et, et dans la responsabilité de ton existence mmh. et puis dans, euh, dans la confiance. Et plus vite, ça va aller, tu vois et meilleur en qualité et en profondeur, comme je dis à chaque fois. Mmh. Voilà. Moi, je considère que tout est possible, c'est vrai, mais voilà, ça dépend aussi de l'attitude de chacun. Quoi. Donc, euh, on verra comment tu t'en sors, toi. Bah oui, il faut que je reste positive. Mmh. Voilà. Oui. Hein, voilà. Oui, Une attitude confiante et optimiste. Voilà. Tu, tu fais confiance à toutes tes parties qui font leur travail mmh. et puis à tes parties supérieures. Hein. Voilà, okay. Tu sais que tout, tout est déjà réalisé, c'est qu'une question de temps, de métabolisation, que tout se, se manifeste dans, dans ta physicalité et dans ta réalité, bien sûr, puisqu'il y a aussi le reste. Hein mm -hmm. ouais. Un sacré boulot, sacré, sacré programme pour toi. Hein c'est un sacré programme, ouais, et puis c'est vraiment, euh, vraiment un sacré travail hein, de votre part. Hein. C'est mm. hein. waouh. Bon, quand on voit euh, sur les autres, on ne se rend pas compte vraiment que quand on, on le ressent nous-mêmes quand on fait la séance. Hein. Ah, bien sûr. Rien à voir. Hein. Ah, bah, quand on est concerné, ce n'est pas ouais. le même vécu, c'est sûr. Hein. Ah, mais pour tous, c'est comme ça, de toute façon. Tout à fait. Quand on est concerné, euh, voilà, quoi. En Et tout oui. cas, je vous remercie euh, tous les deux. Hein. Mmh. Honnêtement, euh, très bien. Et puis, bon, bah, je vais m'amuser à, à regarder euh, régulièrement la vidéo. Voilà. Comme ça, ça va me... Puis je pense dès que j'aurai un coup de, de blues. Voilà. Mmh. voilà. Surtout dans ces moments-là, ne la fais pas tous les jours. Il ne faut pas que ce soit ouais. obsessionnel. Hein. C'est vraiment mmh. de temps en temps. Tu vois, quand tu sens que tu as une petite tu vois, une période un peu de. Tu es dans le creux de la vague, hop, tu te fais ta séance. Tu vois. Oui, oui, oui. Ouais. Ah. Non, non, je vais le faire régulièrement. Ah. Mais je pense que de toute façon, je vais prendre un rendez-vous pour mon mari parce que. Il est complètement dans le trou. Hein. Bah, il faut qu'il faut qu soit lui-même demandeur, qu'il connaisse. Et, voilà, il faut que ça soit lui. Euh, ah, voilà. D'accord. Mmh. OK. Ouais. Bon, merci à toi. Merci à ouais. la On va te souhaiter une bonne métabolisation. Je vous attends bon. de tes nouvelles. Oui, oui, ah. oui, oui. Et merci à vous deux, alors. Hein. Merci Et beaucoup. Et à bientôt. Donc, on, on diffuse en clair, alors c'est toujours bon pour toi Oui, oui, oui. oui. Super. Oui, oui. Merci. Okay. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.